ധരിച്ചുകൂടാ എന്തേ കാരണം ഈ ആരോഗ്യം അവസാനിക്കാൻ ഒരു ദിവസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഈ ആയത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഓ ജനങ്ങളെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരാനുണ്ട് ഒരു കാലം അത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലുള്ള ദുർബലമായ കാലമാണ് അത് തുടക്കത്തിൽ കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായ ദുർബലം പോലെയല്ല പിന്നെയോ അതാവ ശൈബ കേവലം ദുർബലത മാത്രമല്ല നേരത്തെ ഇല്ലാത്ത എക്സ്ട്രാ ഇപ്പോഴുണ്ട് ഏതാണ് എക്സ്ട്രാ നര തലയിലെ മുടി നരച്ചു പോയി പാടി രോമങ്ങൾ നരച്ചു പോയി ആ തലയിലെ മുടിയും താടി രോമങ്ങളും നിറച്ചു പോയാൽ അത് വീണ്ടും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലുള്ള ദുർബലമായ കാലമാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാനും നിങ്ങളുമുള്ളത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള യുവത്വത്തിന്റെ കാലമാണ് എന്നാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാലോ അതാ വാർദ്ധക്യം പിടികൂടാനുണ്ട് ആ വാർദ്ധക്യം പിടികൂടിയാൽ ശരീരം തളർന്നു പോയി ക്ഷീണം വന്നു പോയി പിന്നെ യുവത്വത്തിന്റെ കാലത്ത് നടന്നതുപോലെ നടക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം ചെയ്യാൻ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഓ യുവാക്കളെ യുവതികളെ അഞ്ച് കാര്യം നിങ്ങളെ പിടികൂടുന്നതിന് മുമ്പ് അഞ്ച് കാര്യം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ചെലവഴിക്കണം ഏതാണ് നിങ്ങളെ പിടികൂടാനൊരിക്കുന്ന അഞ്ച് കാര്യം നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യം ഏതാണ് അത് അഞ്ചും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ സമയമില്ല നമ്മുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞു ഓ അള്ളാഹു താലത്തുന്ന യുവത്വം ആ യുവത്വം കഴിഞ്ഞാൽ വാർദ്ധക്യം വരികയാണ് ആ വാർദ്ധക്യം പിടികൂടുന്നതിനു മുമ്പ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന യുവത്വം റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ചെലവഴിച്ചോ രണ്ടാമതായി പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരാണ് എന്ത് വേണം എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാലമാണ് കാരണം നല്ല ആരോഗ്യം നിങ്ങളിലുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ആരോഗ്യത്തിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രോഗം പിടികൂടുന്നൊരു കാലം വരാനുണ്ട് ആ രോഗം നിങ്ങളെ പിടികൂടുന്നതിനു മുമ്പ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമുണ്ടല്ലോ പടച്ചറപ്പിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ചെലവഴിക്കണേ യുവാക്കളെ ചെലവഴിക്കണേ യുവതികളെ മുങ്കാമികളായ യുവാക്കൾ ആരാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് അവർ യുവാക്കളായിരുന്നു ആ സ്വഹാബത്തിനോട് ഈ ദീനിന് എത്ര വലിയ താല്പര്യം ആ സ്വഹാബത്ത് ഇവിടെ ജീവിച്ചതെന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വെളിച്ചം നിലനിർത്താനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്വഹാബത്താകുന്ന യുവാക്കൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർ ചിന്തിച്ചതെന്താണെന്നറിയാമോ നാം കാരണമായി ഇസ്ലാമിനൊരു ദുഷ്പേരും വന്നുകൂടാ സ്വഹാബത്ത് ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് നാം കാരണമായി ഇസ്ലാമിനൊരു ദുഷ്പേരും വന്നുകൂടാ 
അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവരുടെ ആരോഗ്യം എത്ര കണ്ട് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റൂ അത്തര കണ്ട് അവർ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചവരാണ് അങ്ങനെ ചെലവഴിച്ച ധാരാളം സ്വഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് കേവലം ചെറുപ്പക്കാര് മാത്രമാണോ അല്ല ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളില്ലയോ ആ കുട്ടികൾ വരെ അക്കാലത്ത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾ വരെ ോട് കാണിച്ച ആവേശം ചെറുതല്ല രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ആൺകുട്ടി ആയാലും പെൺകുട്ടി ആയാലും ദീനിനോട് നല്ല ആവേശമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വളർത്താൻ രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പലപ്പോഴും ഉപ്പമാർ വലിയ തിരക്കുള്ളവരാ എന്തിന്റെ തിരക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിസിനസിന്റെ തിരക്ക് കച്ചവടത്തിന്റെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ തിരക്ക് പൈസ വേണ്ട നല്ല പൈസ വേണം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ പൈസ വേണം പൈസ അല്ലാണ്ട് ജീവിക്കുകാവുല്ല ഇപ്പത്തെ ദുനിയാവുലു എന്ന് പറയും എന്റെ ഭാഷയിൽ ജീവിക്കാൻ പൈസ വേണം പക്ഷെ കേവലം പൈസ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പോയാൽ അത് പറ്റൂല പൈസയെക്കാളും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ് എല്ലാ ഉമ്മമാർ മനസ്സിലാക്കണം ആ കുട്ടികളെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല ഈമാനികമായ ചുറ്റുപാടിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വലുതാക്കണം അതിന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനൊരു പരിസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മക്കൾ ചീത്തയാകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയോ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ ചുറ്റും ചീത്തയാണോ കേടാണോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കേടോ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ മക്കൾ നല്ല മക്കളായിരിക്കും പക്ഷെ പരിസരത്ത് ഈ കുട്ടിയുടെ കൂട്ടുകെട്ട് അത് ചീത്തയായ കുട്ടികളോടാണോ എന്നാ നല്ല കുട്ടിയായ നമ്മുടെ കുട്ടിയും കൂടി ചീത്തയാവും അങ്ങനെയാണല്ലോ ചീത്ത ചീത്തയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നല്ലത് വേഗം പോകും നല്ലതിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചീത്ത വേഗം വരൂല അങ്ങനെയുണ്ട് ഒരാൾ ചോദിച്ച് ഒരാൾ ചോദിച്ച് ഒരു സുന്നിന്റെ കൂടെ കുത്തനാശയക്കാരൻ കൂടിയിട്ട് നന്നാകുന്നത് കാണുന്നില്ലല്ലോ അതേ സമയത്ത് ഒരു കുത്തനാശയക്കാരന്റെ കൂടെ ഒരു സുന്നി നടന്നാലോ പെട്ടെന്ന് കുത്തനാശയക്കാരനായി പോവല്ലോ എന്താ അങ്ങനെ എന്താ അങ്ങനെ ഒരു രോഗം പകർച്ച വ്യാധി ഇസ്ലാമിൽ പകർച്ച വ്യാധൊന്നും ഇല്ലട്ടോ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചാലേ ആ രോഗം കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് വേറെ രോഗം വരും എന്നല്ലാതെ കേവലം ആ രോഗം കാരണം കൊണ്ട് മറ്റാളെ ശരീരത്തേക്ക് ആ രോഗം പടരും എന്നത് ഇസ്ലാമിൻ ഇല്ല അതേസമയം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇന്ന് പറയുന്ന പകർച്ച വ്യാധി എന്ന പേരിൽ പറയുന്ന ചില വ്യാധികൾ ആ രോഗമുള്ള ഒരാളെ കൂടെ രോഗം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ പോയാൽ ഈ രോഗം ഇല്ലാത്ത ആളുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് രോഗമുള്ള ആള് അസുഖം മാറലാണോ അല്ല ഉള്ള ഈ രോഗമുള്ള ആളെ കൂടെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് രോഗം വരലാണോ എങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രല്ല എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ് ആ വ്യാധി ഉള്ളവന്റെ കൂടെ നടന്നാൽ രോഗം ഇല്ലാത്ത ഇവന് രോഗം വരും അല്ലാതെ ഇവനെ കൊണ്ട് അവന്റെ രോഗം മാറുമല്ലോന്നുമല്ല ഇതുപോലെയാണ് ആശയത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരല് ചീത്തയായതിലേക്ക് പെട്ടെന്നാണ് ജനങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുക നല്ലതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിപ്പെടാൻ പ്രയാസമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ആത്മീയമായ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ വളർത്താൻ രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളോട് വലിയ ആവേശമാണ് കേട്ടോ സുഹാനല്ലാ അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഇബിൻ ഔഫ് റലിയല്ലാഹുവൻ ഇമാം ബുഖാരി റലിയല്ലാഹുവൻവിന്റെ സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാം അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഇബിൻ ഔഫ് റലിയല്ലാഹുവൻ എന്ന് പറയുകയാണ് ബദർ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി ഞാൻ എൻ്റെ ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി എന്തിനാണ് ഞാൻ വലതു ഭാഗത്തേക്കും ഇടതു ഭാഗത്തേക്കും നോക്കിയത് നടക്കുന്നത് യുദ്ധമാണല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ വലതു ഭാഗത്തും ഇടതു ഭാഗത്തും നിൽക്കുന്നവർ 
നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഉഷാറുള്ളവരാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ധൈര്യം കൂടും അങ്ങനല്ലേ അങ്ങനല്ലേ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ നല്ല ഉഷാറുള്ളവരാണെങ്കിൽ വേദരുന്ന മൊയിലാർക്ക് ഉഷാറു കൂടും സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ തൂങ്ങാൻ തുടങ്ങിയാലോ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല തുടങ്ങിയാലോ വേദരുന്ന മൊയിലാർക്ക് ഉഷാറു കുറഞ്ഞു നേരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ തൂങ്ങിയാലോ മൊയിലാർക്ക് വേദരുന്ന ഉഷാർ കുറയുന്നു മാത്രല്ല വേദ പറയാനേ കഴിയില്ല ഉറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് ഉറങ്ങാനും പാടെ ഉറക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല എപ്പോഴും ഉറക്ക് വേണു എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ചില ആളുകൾക്ക് എ സി മുറിയിൽ കിടന്ന ഉറക്ക് വരൂല പിന്നെ അവർക്ക് വർക്ക് വരുന്നത് എപ്പോഴാ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ മാത്രം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോ അടുത്തൊരാളെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞാൻ ഈ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിലൊന്നും പോകില്ല എന്ന് ഷട്ടിൽ ബസ്സിലൊന്നും പോകില്ല പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ എന്തിനാ പോണത് ഞാൻ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലാ പോണത് അപ്പൊ എന്തിനാ ഞങ്ങൾക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സിയോട് അത്രയും വലിയ സ്നേഹം സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഉസ്താദ് എനിക്ക് വർക്ക് വരുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ മാത്രമാണ് അപ്പൊ വീട്ടിൽ ഭാര്യന്റെ ശല്യം കൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് ബസ്സിൽ കയറിയാലും ഉറക്ക് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു സമയമുണ്ട് കണ്ടക്ടറിന് പൈസ കൊടുത്ത് ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടി എന്നാ കണ്ടക്ടർ ചില്ലറ ചേഞ്ച് തരാനുണ്ട് കണ്ടക്ടർ പറഞ്ഞു പിന്നെ തരാം എന്നാ പിന്നെ ചേഞ്ച് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് വരെ ഉറക്ക് വരൂല ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഉറക്ക് തൂങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വർക്ക് വരാത്ത കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മാനവരകൾ ബദർ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് വലതു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി നോക്കി ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി നോക്കുമ്പോ വലതു ഭാഗത്തും ഇടതു ഭാഗത്തും ഉള്ളത് ചെറിയ രണ്ട് കുട്ടികളാണ് വലതു ഭാഗത്തും ഇടതു ഭാഗത്തും ഉള്ളത് ചെറിയ രണ്ട് മക്കളാണ് അബ്ദുർ റഹ്മാനുബിനെ ഔഫ്രോ എന്നു ആഗ്രഹിച്ചു പോയി സുബാനല്ലാ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വലതു ഭാഗത്തും ഇടതു ഭാഗത്തും നോക്കുമ്പോ രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് വലതു ഭാഗത്തും ഇടതു ഭാഗത്തും ഉള്ളത് വലതു ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഇടതു ഭാഗത്ത് വേറെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഈ രംഗം കണ്ടപ്പോ അബ്ദുൽ റഹ്മാനുബിനൗഫ്രോദിയുള്ളവന് ചിന്തിച്ചു പോയി സുബാനല്ലാ എന്തിനപ്പാ എന്റെ വലതും ഇടതു ഇടതും ഭാഗത്ത് കുട്ടികൾ വന്ന് നിന്നിട്ടുള്ളത് ഇവർക്ക് പകരം നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ധൈര്യമുള്ളവർ നിന്നിരുന്നെങ്കിലോ എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരു ഉഷാർ കിട്ടുമായിരുന്നല്ലോ ഇത് നോക്കുമ്പോ വലതു ഭാഗത്തും ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞാണ് ഇടതു ഭാഗത്തും ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അബ്ദുൽ റഹ്മാനുബിൻ ഔഫ്രോദിയല്ലാവൻ പറയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ അവർ എന്നോട് ചോദിച്ചു അല്ലാഫു അബാജഹിൽ അല്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് അബൂജഹലിന് പരിചയമുണ്ടോ ഈ വലതു ഭാഗത്തും ഇടതു ഭാഗത്തും ഉള്ള ചെറിയ കുട്ടികൾ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് ചെറുപ്പക്കാർ മാത്രമല്ല സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ ോട് എത്ര വലിയ ആവേശമായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരെ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് കുട്ടികളും എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് എന്തിനാ അബൂജന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ ചില കുട്ടികൾ അധിക പ്രശ്നം ഇങ്ങനെയല്ലേ വലിയവർ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നെ കുട്ടികൾ സംസാരിക്കും അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രക്ഷിതാക്കളാണ് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ ഉമ്മമാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ചില സ്വകാര്യ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ കുട്ടികൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് അവിടെ നോക്കാം നോക്കണം കുട്ടികളെ മുന്നിൽ എല്ലാം സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂല ചില ഉമ്മമാരെ തൊള്ളക്ക് ലൈസൻസ് തീരെയില്ല എന്താ പറയാൻ കാരണം 
ഇവിടത്തെ ഈ സാലത്തൂർ പരിസരത്തിൽ ഉമ്മമാറൊന്നും ഇല്ലട്ടോ അവരൊക്കെ നല്ല ഉമ്മമാരെ അള്ളാഹ് വർക്കത്തെ ഏറ്റു ഇപ്പൊ എന്റെ വണ്ടി എവിടെ നിർത്തി എന്നറിയില്ല പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്ത് എങ്ങാനും നിർത്തിയാൽ ഈ ഈ മൊയിലിയാർ നമ്മളെ തൊള്ളക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കാറിന്റെ ടയർ അങ്ങ് പഞ്ചറാക്കിയാൽ എനിക്കിപ്പോ നാളെ പാറക്കടവ് നാദാപുരത്തേക്ക് വാലിന് പോകണ്ട അപ്പൊ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളൊന്നും അങ്ങനൊന്നും പോകണ്ട ചെയ്യാൻ പോകണ്ട നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഉമ്മമാരാ സ്ഥലത്തൊരു പരിസരത്തുള്ള ഉമ്മമാരൊക്കെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അള്ളാഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വർക്കത്തെ അപ്പോ ചില ഉമ്മമാർക്ക് തീരെ തൊള്ളക്കൊരു ലൈസൻസ് ഇല്ല കുട്ടികൾ മുന്നിൽ തന്നെ ഉള്ള സ്വകാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ചില കുട്ടികളെ സംസാരം വലിയ ആളുകളെ സംസാരം പോലെയാണ് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല അത് ആ കുട്ടിക്ക് നല്ല ഭാവി ഇല്ല എന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അപ്പൊ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ചിലപ്പോ വലിയ വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും അധിക പ്രസംഗം പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളെ മിണ്ടാതിരുത്തോ എന്നാ പിന്നെ കുട്ടി പിന്നെ അത് മിണ്ടൂല അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഈ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അബൂജയുടെ കാര്യം ഉടൻ തന്നെ ഈ രണ്ടു കുട്ടികളും പറയുകയാണ് അല്ലയോ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഔഫുദങ്ങളെ ആ അബൂ ജഹലിനെ ഒന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ അബൂ ജഹലി എന്ന മനുഷ്യൻ ചീത്ത പറയാറുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കത് സഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അബൂ ജഹൽ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നാൽ അബൂ ജഹലിനെ ഞങ്ങൾ കൊന്ന് കളയും കേട്ടോ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ആ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നിബിതങ്ങളോട് എന്ത് വലിയ ബന്ധമാണ് ദീനിനോട് എത്ര വലിയ കടപ്പാടാണ് ദീനിനു വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ അവർക്കെന്തൊരു ഔത്സുഖ്യമാണ് ആവേശമാണ് അപ്പൊ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഈ കുട്ടികളുടെ ആവേശം കണ്ടപ്പോൾ നേരെ മുന്നിൽ അബൂ ജഹലിനെ കണ്ടപ്പോൾ മഹാനവരുകൾ ഈ രണ്ടു കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങളിപ്പോ എന്നോട് അന്വേഷിച്ച അബൂ ജഹലാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഈ രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ കുട്ടികൾ അബൂ ജഹലിന്റെ മേൽ ചാടിയങ്ങ് വീണു ഈ രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളെ കയ്യിലുള്ള വാണുണ്ടല്ലോ ആ വാളങ്ങ് ഊരിയെടുത്തു രണ്ട് കുട്ടികൾ വാളുകൊണ്ട് അബൂജഹലിനെ അങ്ങ് വെട്ടി ഈ രണ്ട് ചെറിയ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ മണ്ണിൽ അബൂജഹലിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ചെറിയ രണ്ടു കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവനാ അബൂ ജഹല് എന്നിട്ട് ഈ രണ്ടു കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഇവർ നേരെ വന്നു അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാങ്ങളുടെ അടുത്തു വന്നു എന്നിട്ട് അതാ ഒരു കുട്ടി മറ്റേ കുട്ടി രണ്ട് കുട്ടികളും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയേ ഞാൻ അബൂജകലിനെ കൊന്നു നബിയേ ഞാൻ കൊന്നു കളഞ്ഞു നബിയേ രണ്ടു കുട്ടികളും ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടു കുട്ടികളും ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ ആ രണ്ടു കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളിൽ ആരാണ് കൊന്നത് രണ്ടു കുട്ടികളും പറഞ്ഞു ഞാനാണ് കൊന്നത് ഞാനാണ് കൊന്നത് അപ്പൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ ചോദിച്ചു അൽമസഹത്തും സൈഫൈക്കുമാ നിങ്ങൾ രണ്ടാളുടെയും വാളുകൾ എവിടെയാണ് ആ വാളിനെ നിങ്ങൾ രക്തത്തെ തൊട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതല്ല നിങ്ങളുടെ വാളുകളിൽ അബൂജകലിന്റെ രക്തമുണ്ടോ കാലാല 
ആ രണ്ടു കുട്ടികളും പറഞ്ഞു ഇല്ല നബിയെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആ രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ വാളിലേക്ക് അങ്ങ് നോക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ രണ്ട് പേരും അബൂജഹിലിനെ കൊന്നല്ലോ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അവർ ചെറുപ്പക്കാർ പോറുമല്ല ആ ചെറിയ കുട്ടികൾ അവർക്ക് ദീനിനോട് വലിയ ആവേശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീനിന് ഒരു ദുഷ്പേരും വരുത്താൻ അവർക്ക് മനസ്സില്ല അതേ സമയത്ത് ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരോ ഇന്നത്തെ യുവതികളോ അവരെ കൊണ്ട് ദീനിന് മോശമായ പേരാ ഞാൻ ചില കാര്യം തുറന്ന് പറയും ഒരാൾക്കും എന്നോട് മടിയുണ്ടാകരുത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അനിഷ്ടകരമായി തോന്നിയാൽ അടുത്ത പ്രഭാഷണത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഈ കളസയെ ക്ഷണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് വരില്ല അതുകൊണ്ട് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഉത്തരവാദിത്വ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുകയാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം യജമാനായ റപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ പാവപ്പെട്ട് ഞാൻ എത്തിയാൽ എന്തേ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാത്തതെന്ന് യജമാനായ സൃഷ്ടാവായ റബ്ബെന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കതിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ല എന്താണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഇന്ന് എത്ര യുവാക്കളാണ് അവർ കാരണമായി ഇസ്ലാമിന് ചീത്ത പേര് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ എത്ര മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാണ് മദ്യപാനികളായി ബലസുന്നത് സുബാനുള്ള മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ മദ്യപിക്കുന്നത് എങ്ങനെ മദ്യപിച്ചിട്ട് റോഡരികിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ മദ്യപിക്കാൻ കഴിയും ഓ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ നീ മദ്യപിച്ച് നടന്ന കേവലം നിന്നെ മാത്രം പറയിപ്പിക്കലാണോ ഉമ്മാനെ മാത്രം പറയിപ്പിക്കലാണോ അപ്പാനെ മാത്രം പറയിപ്പിക്കലാണോ വീട്ടുകാരെ മാത്രം പറയിപ്പിക്കലാണോ നാട്ടുകാരെ മാത്രം പറയിപ്പിക്കലാണോ അല്ല പിന്നെയോ അതാ നീ അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമിന് നീ പറയിപ്പിക്കുകയാണ് പോരാ ലോകം മുഴുവൻ നിന്റെ നേതാവായി കാണുന്ന ഒരു നേതാവുണ്ട് ആ നേതാവല്ലേ റഹ്മത്തുല്ലിന മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ ആ നേതാവിന് നിന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ദുഷ്പേര് വരികയാണ് വേണ്ട ഇസ്ലാം സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള അള്ളാ ആ അള്ളാഹുവിന് നിന്നെ കൊണ്ടൊരു ദുഷ്പേര് വരികയാണ് ആ റബ്ബിന് ദുഷ്പേര് വരുത്തുന്ന വിധത്തിൽ നേതാവായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ദുഷ്പേര് വരുത്തുന്ന വിധത്തിൽ നീ അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമിന് ദുഷ്പേര് വരുത്തുന്ന വിധത്തിൽ മദ്യപിക്കുന്നതെങ്ങനെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ വളരെ അപകടമാണ് മദ്യപാനം ദുനിയാവിൽ മദ്യപിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ മദ്യപിക്കാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ദുനിയാവിൽ മദ്യപിക്കരുത് ഇനി രണ്ടാമതായി ഞാൻ പറയട്ടെ മദ്യപാനത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ഇന്ന് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും എഡിറ്റായിരിക്കുന്നത് മയക്ക് മരുന്നിലാണ് കേട്ടോ ബ്രൗൺ ഷുഗറിലാണ് കേട്ടോ ഗാഞ്ചയിലാണ് കേട്ടോ ഭംഗിയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ എന്തേ മുസ്ലിം ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും എന്ന് പറയാൻ കാരണം കാരണം പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടോ മയക്ക് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉണ്ട് ഉമ്മമാരെ വളരെ സങ്കടത്തോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാനതാ ഒരാളിയടുത്ത് തന്നെ വിളിക്കുകയാണ് 
വിളിച്ചിട്ടെന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞാനൊരു കാഴ്ച കണ്ടുപോയി അത് ഉസ്താദിനോട് പറയണം എന്റെ മനസ്സിലാഗ്രഹമാണ് അത് ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചാൽ അത് കേട്ട് നന്നാകുന്നവര് നന്നായാലോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞാൻ മംഗലാപുരത്ത് ഒരു ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാനതാ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ കേരളത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഞാനതാ മംഗലാപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തലയിൽ തട്ടമിട്ട മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഓടി വരുന്ന രംഗം കണ്ടു ആ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ഓടി വരുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോൾ ഞാനതാ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി എന്തിനാണ് ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഓടി വരുന്നത് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടികളുടെ നേരെ പിന്നിലായി അതാ പോലീസുമാർ ഓടി വരികയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പോലീസുകളെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളുടെ പിന്നാലെ ഓടുന്നത് അപ്പ ഈ പോലീസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല നിങ്ങളത് വേറെ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് കാണാറുള്ളത് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരൂ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവരെ കൂടെ പോയി എന്നിട്ടതാ ആ തലയിൽ തട്ടമിട്ടിട്ടുള്ള മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെ അങ്ങ് പിടിച്ചു ഈ പോലീസുമാർ എന്നിട്ട് അവരുടെ തോളത്ത് അതാ തോളത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാഗ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബാഗിനെ അഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവരെ ബാഗ് അഴിച്ചു എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു അതാ നിങ്ങളുടെ ബാഗിന്റെ ജിപ്പ് ഒന്ന് തുറക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവരാദ്യമായി ജിപ്പ് തുറക്കാന് മടി കാണിച്ചെങ്കിലും പോലീസുമാരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയപ്പോൾ അവരതാ ജിപ്പ് അതാ തുറക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ അവർ ജിപ്പ് അങ്ങ് ജിപ്പ് ഊരി ബാഗിന്റെ ജിപ്പ് അങ്ങ് ഊരിയിട്ട് അതിലേക്ക് അങ്ങ് നോക്കുമ്പോ ആ തലയിൽ തട്ടമിട്ടിട്ടുള്ള മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ ബാഗ് നിറയെ കഞ്ചാവാണ് കേട്ടോ മയക്ക് മരുന്നാണ് കേട്ടോ ഓ ബാപ്പമാരെ ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരെ ഇനിയും കുട്ടികളോടുള്ള അമിതമായ വിശ്വാസം കുറക്കാതെ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയില്ലാതെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ നടന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായി കിടക്കാൻ കഴിയില്ല സിറാസു പാലത്തിലൂടെ മിന്നൽ വേഗതയിൽ നടക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളുടെ ഏട് കിതാബ് ബലം കയ്യിൽ കിട്ടൽ പ്രയാസമാ അനുഗ്രഹീതമായ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കുടിക്കാൻ പ്രയാസമാ സ്വരകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുർത്താനോത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇബാദത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ സ്വർഗക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കൾ കാരണമായി നരകത്തിലെ കടക്കേ വരും കേട്ടോ ഇന്ന് ഓരോ വീഡിയോകൾ ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ വരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ വീഡിയോകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ വരുന്നില്ല മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ തലയിൽ തട്ടമിട്ടിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾ പുകവലിക്കുക സാലത്തൂറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മ ഉണ്ടോ പഴയകാലത്തുള്ള ഒരു ഉമ്മ പുകവലിക്കണ ഒരു ഉമ്മ പുരുഷന്മാര് ചിലപ്പോ പുകവലിക്കും സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടോ പുകവലിക്കണം ഇന്ന് ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കുന്ന ഭൗതിക കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ ഒരു ഫാഷനും ഒരു ട്രെൻഡായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് സ്മോക്കിംഗ് അത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് ഒരു പരിഷ്കാരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ പുകവലിക്കുക അതിലേക്ക് മയക്കുമരുന്ന് ചേർത്തുകയാണ് ഒരു മാന്യമായ നിലക്ക് കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ അടുത്തൊരു വീഡിയോ വന്നു ഒരു സ്കൂളിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ആയിട്ട് കുറെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പുകവലിക്കുകയാണ് ആ പുകവലിക്കണ സമയത്ത് കേവലം പുകവലിയല്ല അപ്പൊ ബാപ്പ ചിന്തിക്കും എന്റെ മോനല്ലേ ഞാൻ പുകവലിക്കാറുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഓ പുകവലിക്കാതിരുന്ന പറ്റോ പറ്റോ എന്നാ ബാപ്പ നിങ്ങൾ കേവലം പുകവലിച്ചതാ ഇത് കേവലം പുകയല്ല ഈ പുകവലിക്കണ സമയത്ത് കിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി 
മയക്കുമരുന്ന് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നാ ഈ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താ വരാൻ പോണതറിയോ മയക്കുമരുന്നിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർ പറയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ടു പോയാൽ സ്വന്തം ബാപ്പാന്റെ തലയെടുക്കാൻ പോലും അവൻ ഒരു മടിയില്ല അതുകൊണ്ട് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മക്കൾ വീട്ടിലുണ്ടോ ബാപ്പമാരെ ഒന്നിരിക്കലോ ആ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ നോക്കണം അല്ലാതെ കണ്ടാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം പുറത്താക്കണം നിങ്ങളെ തല ബാക്കി വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല തല പോയാലും സാരമില്ല എങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഇപ്പോ ഭാര്യമാരെ കൂടെ തന്നെ തല തുറന്നു വെച്ച് കിടക്കാൻ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പേടിയാ ഞാനിപ്പോ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ വാട്സാപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു ഞാൻ അന്താളിച്ചു പോയി ഈ സാലത്തൂറിലൊക്കെ ഉമ്മമാരൊക്കെ നല്ലവരായത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഗൗരവം ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു ചങ്ങാതി തലയില് പാത്രം കൊണ്ട് തലയെ മൂടിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയിരിക്കുക പൊതപ്പ് കൊണ്ടല്ല ബ്ലാങ്കറ്റ് കൊണ്ടല്ല കമ്പലി കൊണ്ടല്ല പിന്നെ പാത്രം എന്നിട്ട് അതിന്റെ അടിക്കുരുപ്പ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കാൻ എന്താണ് ഈ പാത്രം കൊണ്ട് തല മൂടിയിട്ട് കിടക്കാൻ കാരണം ധൈര്യം വരുന്നില്ല ഭാര്യ എങ്ങാനും തലയെടുത്ത് കളഞ്ഞാലോ പിന്നൊരു ചങ്ങാതി ഉണ്ട് പാർട്ടി കൊടുത്തു എന്തിന്റെ പേരിലാ പാർട്ടി കൊടുത്തത് നിക്കാഴ് കഴിഞ്ഞു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിട്ടില്ല നിക്കാഴ് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവളങ്ങ് ഒളിച്ചോടി ഒളിച്ചോടുന്ന സമയത്ത് തല കൊണ്ടോ ഇല്ല തല ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചു പോയി ഭർത്താവിന്റെ അതുകൊണ്ട് സലാമത്ത് അതിന്റെ പേരിൽ പാർട്ടി കൊടുത്തു എന്തൊരു ദുനിയ കർണാടകയിൽ നടന്നില്ലേ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കൊന്നില്ലേ ടൂറിന് വേണ്ടി കറക്കാൻ കൊണ്ടോയിട്ട് തമിഴ്നാടിൽ കാമുകന്റെ സഹായത്തോടെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഭർത്താവാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തം ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഏസിഡ് പഠിച്ചു എന്നുവരെ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് എഴുതിയില്ല കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിമ്മി താമസിക്കുന്ന മലപ്പുറം ജില്ല ഔദ്യോഗികമാണ് പത്രങ്ങളിലും ന്യൂസ് ചാനലുകളിലും മുഴുവനും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്താണ് വന്നത് നാല് കുട്ടികളുള്ള ഒരു തള്ള അങ്ങനെ തന്നെ പറയാൻ കഴിയും ഉമ്മ എന്ന് പറയാൻ മനസ്സിൽ വരുന്നില്ല നാല് കുട്ടികളുള്ള ഒരു തള്ള സുബാനുള്ള സ്വന്തം ഭർത്താവിന് കുന്നുകള് എന്തിനാ കൊല്ലുന്നത് ഒളിച്ചോടാന അല്ല ഉമ്മമാരെ എന്തിനായി ഒളിച്ചോടുന്നതിന് ഭർത്താവിനെ കൊന്നിട്ട് പോണത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഒളിച്ചോടണമെന്നല്ല എന്തിനാ ഈ രണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യണത് ആ ഭർത്താവിന് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തലല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യണത് നാല് കുട്ടികളുള്ള ഒരു തള്ള ഭർത്താവിനെ കൊന്നുകളും കാമുകൻ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നു കൊല്ലാൻ കാമുകൻ ഇരുമ്പിന്റെ കഷ്ണം ഇരുമ്പിന്റെ ഒരായുധം കൊണ്ടങ്ങ് തലയിലിടിച്ചപ്പോൾ ഈ ഭർത്താവിന്റെ ജീവൻ പോകണില്ല അപ്പോഴാണ് ഭാര്യ കത്തിയങ്ങെടുത്ത് ഭർത്താവിന്റെ കരുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി പറയാൻ സങ്കടം തോന്നുന്നുണ്ട് മാപ്പിള സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകളിൽ നിന്ന് ചില കഷ്മളന്മാരിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികൾ താമസിക്കുന്ന വീടാണോ ആ വീട്ടിൽ ബാപ്പാക്ക് സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല ഉമ്മാക്ക് സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വാതിന് പോയപ്പോ വാത് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് സംഘാടകരിൽ പെട്ട ഒരാള് എന്റെ കയ്യിലേക്കൊരു എഴുത്തുമായിട്ടൊരു കടലാസ് കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ ആ കടലാസ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഒരു ഉമ്മാന്റെ എഴുത്ത ആ ഉമ്മ എന്താണ് ചതാണെന്നാണ് പക്ഷേ അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി എനിക്കറിയില്ല എന്റെ മകൻ മരിച്ചതല്ലോ ഉസ്താദ് ചെയ്യണം ആ കത്ത് വായിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വല്ലാത്ത വിഷമത്തോടെ ഒരുപാട് കണ്ണീരങ്ങിറ്റിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഉമ്മായി കത്തെഴുതിയിട്ടുള്ളത് ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഞ്ചാവിനടിമപ്പെടാൻ മനസ്സ് വരും 
സ്വഹാബത്തെ ഇവിടെ ദീനിന് ഒരു കോട്ടയും വരാത്തതുപോലെ അവർ വളരെ നന്നായി ജീവിച്ചവരാണെങ്കിൽ ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ പിൻഗാമികളായ ഞാനും നിങ്ങളും നിങ്ങളും കഞ്ചാബിനടിമപ്പെടുന്നതെങ്ങനെ സുബാനല്ലോ ഇപ്പ കണ്ടില്ലേ കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ നടത്തുന്ന ആഭാസങ്ങള് എന്നോടൊരാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുതിയാപ്പൾ എന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു മാലയിട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലും മാലയിടാറുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഇത് സാധാരണ മാലയല്ല ഒരു ഇഷ്ടിക കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മാലയാ ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനായ പുതിയാപ്പിളയുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു ഇഷ്ടികയുടെ മാല വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ആ പുതിയാപ്പിളയുടെ കഴുത്ത് വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാ എത്ര ആഭാസങ്ങളാണ് കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രായം ചെന്ന കാക്ക ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതാണ് എനിക്ക് പലരും എന്റെ മൊഴിപ്പിയങ്ങൾ അയക്കാറുണ്ട് എന്തിന് അതാത് സമയത്ത് അതാത് നേരത്ത് സാന്ദർഭിക കാര്യങ്ങൾ വാതിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അത് കേട്ട് നന്നായവരെത്രയോ ഉണ്ട് ആഭാസങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടതില്ല നീ തെറ്റ് ചെയ്തത് എന്നോടല്ല സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിനോടാണ് ഏതായാലും നിനക്ക് മാപ്പ് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സിറപ്പ് തന്നല്ലോ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ദുരാകി ചെയ്യാം പിന്നീടവൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ആ പ്രഭാഷണം കേട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ആഭാസത്തിൽ പോലും ഞാൻ പെട്ടുപോയിട്ടില്ല എസ് എസ് എഫ് കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളെ കൊണ്ട് നേട്ടമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് വാതിനെ കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ നന്നാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ജീവിതത്തിൽ നിസ്കാരം കലായി ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മടിയും കാണിക്കാത്ത എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ ഉസ്താദേ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഗൗരവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വാതങ്ങ് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് പിന്നീട് നിസ്കാരം കലായി ചെയ്യാറില്ല എത്ര തിരക്കുള്ള സമയമാണെങ്കിലും കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കാറുണ്ടെന്ന് പ്രവാസികളും അല്ലാത്തവരുമായ ചെറുപ്പക്കാർ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയ സുബാനല്ലാ എന്തെല്ലാം ആഭാസങ്ങളാണ് പുതിയ പെണ്ണിനെ പുതിയ പിള അഴുക്കുകളെല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വീൽ ബാർ ഒരു ഉന്തുവണ്ടിയില്ലേ അതിലിരുത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയ രംഗം നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു പുതിയ പെണ്ണ് ആ പുതിയ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് മശി പിടിച്ച പാത്രം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിപ്പിച്ചിട്ട് അത് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ദൃശ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സുബാനല്ല എന്തിനേരെ പറയണം അതാ ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും വാട്സപ്പുകളിൽ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എന്താണത് അതാ ഒരു പുതിയ പെണ്ണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മൈക്കും പിടിച്ച് ഇന്നാലില്ല ഞാൻ ആ ദുഹാഗ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഓ ഉമ്മമാരെ ആ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത പെണ്ണാരാണ് അവളെ റബ്ബ് വിടൂല എന്റെ സംസാരം ആ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത പെണ്ണിനെത്തണോ ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ പെൺകുട്ടി അവിടെ നിങ്ങനെ ദുഹാഗ് ചെയ്യുന്നു ആ ദുഹാഗ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒരു പെണ്ണവിടെ ഇങ്ങനെ ഒപ്പിയെടുത്തു എന്നിട്ട് അതിന് ആരാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടത് ആരാണത് വാട്സപ്പിൽ ഇട്ടത് ആ പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ ലോകം മുഴുവനും കണ്ടില്ലേ യൂട്യൂബ് തുറന്നു നോക്കിയാലും ആ പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ കാണാം സുബാനുള്ള ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വേണം എങ്ങനെ വേണം എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഞാൻ അപ്പെണ്ണ് ദുഹാഗ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതേ സമയത്ത് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തവരാരാണ് അതിനെ വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തവരാരാണ് ലോകം മുഴുവനും ആ പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടില്ലേ 
അപ്പൊ കുറ്റക്കാരി ആരാണ് അത് ഒപ്പി എടുത്തവൾ ആരാണോ അവൾ കുറ്റക്കാരിയാണ് അതിന് ഫേസ് അത് വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തവരാരാണോ അവർ കുറ്റക്കാരിയാ അനുദിനം എത്ര തോന്നി മാസങ്ങളാണ് വാട്സപ്പുകളിലൂടെ വരുന്നത് എന്റെ ഈമാനുള്ള പെങ്ങളെ ദബ്മാശ് എന്ന് പറയുന്നൊരു അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനമുണ്ട് മ്യൂസിക്കലി എന്ന് പറയുന്നൊരു തോന്നിവാസമുണ്ട് പി യു സിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളോട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയട്ടെ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളോട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതെന്താണെന്നറിയാമോ ബാപ്പമാരെ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് നിങ്ങൾ മക്കളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവരെ പോലെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികളെ കുറിച്ചാണ് ഫ്രീക്കന്മാരെ കുറിച്ചാണ് അവരതാ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ മൊബൈല് നേരെ നേരിലങ്ങ് വെക്കുന്നു എന്നിട്ടതാ ഇവർ ഇവിടെ അതാ ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്നു ഏതോ ഒരു പാട്ട് അതിൽ വരുത്തുന്നു ഏതോ ഒരു സംസാരം അതിൽ വരുത്തുന്നു ആ പാട്ടിനൊത്ത് ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് ആംഗ്യം കാണിക്കുകയാണ് ആക്ഷൻ കാണിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇവളുടെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പേജിൽ ഇവൾ പോസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് വാട്സപ്പിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഓ ഇമാനുള്ള പെങ്ങളെ ഒരിക്കലും മരുതായ്മകളിൽ പെട്ടു പോകരുത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ അതാ ഇതാ ലൊഹറത്തിൽ തൈനാത്തുവൽ മഹാസിഫു പാട്ടുപാടുന്ന ഭീകരിമാര് രംഗത്ത് വരുന്ന കാലം വന്നാൽ അത് കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ അർത്ഥം വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് ഗാനമേള പാടുന്ന പെൺകുട്ടികൾ രംഗത്ത് വന്നാൽ ഇന്ന് സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് പാടുവാ പാട്ട് പാടുന്നതിനേക്കാളും വലിയ തരംഗോ ഫേസ്ബുക്കിൽ വരലാണ് വാട്സപ്പിൽ വരലാണ് അപ്പൊ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കിയാമത്ത് നാളിന്റെ ടയാളം പറഞ്ഞത് എത്ര കണ്ട് ശരിയാണല്ലേ പാട്ട് പാടുന്ന പെൺകുട്ടികൾ രംഗത്ത് വരും വാട്സപ്പിലൂടെയും രംഗത്ത് വരും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും രംഗത്ത് വരും ഇങ്ങനെ എത്ര തോന്നിവാസങ്ങളാണ് ഓരോ പെൺകുട്ടികൾ ദിവസവും ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു വീഡിയോ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ചെക്കന്മാര് ചില ആൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു ഇപ്പുറത്ത് തലയിൽ തട്ടമിട്ട പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു മ്യൂസിക്കിന്റെ പാട്ടു ഇട്ടിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുക ഓ ഇമാനുള്ള സഹോദരിമാരെ ഇമാനുള്ള ഉമ്മമാരെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അതുപോലെയായി പോകരുത് നിങ്ങൾ പരിഷ്കാരികളാകരുത് നല്ല അച്ചടക്കമുള്ള പെൺകുട്ടികളാകണം നല്ല അച്ചടക്കമുള്ള സഹോദരിമാരാകണം നിങ്ങളതാ തല തലമുടി വെളിവാക്കരുത് നിങ്ങൾ തല മറക്കണേ മുഖം മറക്കണേ തല മുഖം തലയും മുഖവും മറക്കുന്ന ഉമ്മമാരാകണം ചില ഉമ്മമാർക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് വീട്ടിൽ അന്യപുരുഷന്മാർ വന്നാൽ അവരെ നേരെ മുന്നിൽ വരൂല അതേസമയത്ത് കർത്തന്റെ അടയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു നോക്കൂ അല്ലേ ചില ഉമ്മമാർക്ക് സ്വഭാവം വീട്ടിൽ അന്യപുരുഷന്മാർ വന്നാല് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം ഈ സാലത്തൂരിലെ ഉമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വെക്കണം എന്താ സ്വഭാവം പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ അന്യപുരുഷന്മാർ വന്നാൽ അവരെ നേരെ മുന്നിൽ പോവൂല പിന്നെ കർത്തന്റെ അടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്നു ഉമ്മമാരെ പുരുഷന്മാർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാരെ അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പാടില്ല അത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം എന്തൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചാൽ എന്നെ സ്വർഗം കിട്ടൂ വെറുതെയാണോ മഹതിമാർക്ക് സ്വർഗം കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമ്രാനുബിനാണ് എന്നോടൊരിക്കൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇമ്രാത്തിമക്ക് സുഖമില്ല ഒന്ന് കാണാൻ പോകണമെന്നുണ്ട് കൂടെ വരുമോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ എവിടെ പോകുമ്പോഴും ഒറ്റക്ക് പോകാറില്ല നല്ല വിഷയമാണ് 
എവിടെയും പോകും ഒറ്റക്ക് പോകാൻ പാടില്ല കൂടെ ഒരാളെ കൂട്ടണം അതേ സമയത്ത് ഒറ്റക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഒറ്റക്ക് പോകൂ ഒറ്റക്കേ പോകാവു കൂടെ കൂട്ടാൻ പാടില്ല അതിന് ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം പെണ്ണ് കാണാൻ പോവാ സാലത്തൂർ ബി എച്ച് നഗർ എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകൻ പെണ്ണ് കാണാൻ പോവാൻ എന്നാൽ എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും കൂട്ടാൻ പാടില്ല ഉമ്മാനെ കൂട്ടാം പെങ്ങന്മാരെ കൂട്ടാം ആദ്യം ഉമ്മ പെണ്ണ് നോക്കട്ടെ പെങ്ങന്മാരെ നോക്കട്ടെ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും മകന് യോജിച്ചവളാണോ അല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാകും പെങ്ങന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവും സഹോദരൻ യോജിച്ചതാണോ അല്ലേ എന്നാ പിന്നെ പിന്നെ നീ നോക്കിയാ മതി അതേ സമയത്ത് ഉമ്മാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പെങ്ങന്മാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ നോക്കണ്ട എന്റെ കാരണം ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഉസ്താദെ മുപ്പത്തിരണ്ട് പെണ്ണ് നോക്കി ഒന്നും റെഡി ആയില്ല ഇവന്റെ പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആ പെണ്ണ് ഇറങ്ങി വരേണ്ടത് ദുനിയാവിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പെണ്ണ് നോക്കിയിട്ടും ഒന്നും റെഡി ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒറ്റക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഒറ്റക്ക് തന്നെ പോകണം ഉമ്മമാരെ കൂട്ടിപ്പോയാ മതി അവിടെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ കൂട്ടാൻ പാടില്ല ഇത് ചങ്ങായിമാരെ കൂട്ടിട്ട് പെണ്ണ് നോക്കാൻ പോകണം ഇവൻ നോക്കിയിട്ട് ഇവന് മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ പോരാ ചങ്ങായിമാർക്ക് കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടണം ഇഷ്ടപ്പെടും ചങ്ങായിമാർക്കുള്ളതാ ഭാര്യ ഭാര്യ നിനക്കുള്ളതല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ ചങ്ങാതിമാർക്ക് കാണിക്കാനുള്ളതാണോ ഭാര്യ ചില പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു മടിയുമില്ല ഭാര്യമാരെ ടൂ വീലറിൽ ബാക്കിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് കൊണ്ടു എന്നിട്ട് മാന്യമായിട്ടൊന്നും മുഖം മറക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല മുഖം ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടോ ദുനിയാവിന് മൊത്തം എന്റെ ഭാര്യനെ നോക്കിയിട്ട് രസിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റൊരു പുരുഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പെങ്കൂസന എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാരും മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ ഭാര്യനെ അന്യരായ ഒരു പുരുഷൻ നോക്കാൻ പാടില്ല മൊയിലാമാരായാലും ശരി മൊയിലാമാരല്ലാത്തവരായാലും ശരി എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് അവനാണ് യഥാർത്ഥ ഭർത്താവ് ഇത് സുബാനജല്ല ആര് നോക്കിയാലും പ്രശ്നമില്ല ആര് കണ്ടാലും പ്രശ്നമില്ല എന്നും പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് ഭാര്യമാർക്ക് കുഴപ്പം വരിക ഭാര്യമാരെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരെ നല്ലവണ്ണം സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹിക്കണം ഭർത്താക്കന്മാരെ വേദനിപ്പിക്കാൻ ചില ഭാര്യമാരുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാരെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പറഞ്ഞാല് ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതൊക്കെ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങും ചോദിച്ചു വാങ്ങും അങ്ങനെ ആകാൻ പാടി അത്യാവശ്യമുള്ളത് ചോദിക്കാം ആവശ്യമില്ലാത്തതൊന്നും ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക നിലവാരം വളരെ മോശമാണ് ആരെ കയ്യിലും പൈസ ഇല്ല പൈസ ഇല്ല ഉണ്ടോ ഈ സദസ്സിൽ പൈസ ഉള്ളവരൊന്നും കഴിയാൻ കണ്ടില്ലേ ഉമ്മമാരെ ഒറ്റൊരാളെ കയ്യിലും പൈസ ഇല്ല കയ്യില് പിന്നെ ആരെങ്കിലും പൈസ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കേട്ടില്ലേ ഉമ്മമാരെ ഒറ്റൊരാളും കൈപൊക്കിയില്ല കാരണം ബിസിനസ്സുകളെല്ലാം തകിടം പറഞ്ഞ സമയം ഗൾഫുകളൊക്കെ തകിടം പറയുന്നു നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അള്ളാഹു തലവർക്കൊക്കെ വർക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഈ നാട്ടുകാരനായ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ അബ്ദുൽ ഖാദർ സാലത്തൂർ സാലത്തൂർ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും എന്നെ വിളിച്ചു അതിന് മുമ്പും ഒക്കെ ഉസ്താദെ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകണമല്ലോ എന്ന് വലിയ സന്തോഷം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല അവർക്കും അവരെ ഉപ്പാക്കും സഹോദരന്മാർക്കും ഭാര്യക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു താല വർക്കത്ത് ചെയ്യാം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ അബ്ദുൽ ഖാദർ സാലത്തൂർ മാത്രല്ല ഈ നാട്ടിലെ പ്രവാസികൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹ് വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ പൈസ ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായി വലിയ പ്രയാസത്തിലുള്ള പ്രയാസത്തിലുള്ള സമയാണ് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഭർത്താക്കന്മാരെ ആവശ്യമില്ലാത്തതൊന്നും ചോദിച്ചിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തതൊന്നും ചോദിച്ചിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു 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 ആവശ്യമില്ലാത്തത് ചോദിച്ചിട്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഭാര്യക്ക് സ്വർഗമില്ല ചില ഉമ്മമാരെ നല്ല നിസ്കരിക്കും നല്ല ഇബാദത്ത് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും അവർക്ക് സ്വർഗല്ല എപ്പോഴും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഭാര്യമാരെ കാണുമ്പോ സന്തോഷം തോന്നണം സമാധാനം തോന്നണം തോന്നണം എന്റെ ഉസ്താദേ യുവത്വല്ലേ വിഷയം ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ടല്ലോ അവർക്കും കൂടി ഉപകരിക്കുന്ന ചില കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ യുവത്വായത് കൊണ്ട് അത് മാത്രം പറയണമെന്നില്ലല്ലോ സ്ത്രീകൾക്കും കൂടി ഉപകരിക്കട്ടെ അറിയില്ലേ ഉമ്മമാരെ ഇത് സ്വഫറ് മാസമാണ് ഈ സ്വഫർ മാസത്തിന്റെ അവസാന നേരത
അപ്പൊ റബി ഉള്ളവൽ പന്ത്രണ്ടിന് തന്നെയാണ് തങ്ങൾ ജനിച്ചതും പന്ത്രണ്ടിന് തന്നെയാണ് തങ്ങൾ വഫാതായതും അപ്പോഴാണ് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് ജനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സന്തോഷിക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾ അന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതാ റാലി നടത്തുകയല്ലേ അന്ന് തന്നെയല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ വഫാത്തായത് അതിന്റെ പേരിൽ വിഷമിക്കലല്ലേ വേണ്ടത് നമ്മളെ കെ സി എഫിന്റെ ഒക്കെ അവിടുത്തെ നേതൃത്വം അള്ളാഹു താല വർക്കത്ത് ചെയ്യാം പ്രവാസികളെ കാര്യം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴാണ് ഓരോ പ്രവാസികൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു അള്ളാഹു വർക്കത്ത് അപ്പോ അപ്പൊ ചിലരങ്ങനെ ചോദിക്കും പന്ത്രണ്ടിനല്ലേ വഫാതായത് പിന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ സന്തോഷിക്കലാണോ അല്ല ജനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സന്തോഷിക്കലാണ് വഫാത്തിന്റെ പേരിൽ ദുഃഖിക്കലില്ല പ്രയാസം വരുമ്പോ ദുഃഖിക്കാൻ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രയാസം വരുമ്പോ സ്വബർ ചെയ്യാനാണ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് അതേ സമയത്തൊരു ഞാമത്തുണ്ടായാൽ അതിന്റെ പേരിൽ സന്തോഷിക്കണമെന്ന് സ്നേഹം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ലോക മുസ്ലിമീകൾ പന്ത്രണ്ട് വരുമ്പോ സന്തോഷിക്കുന്നത് കേട്ടോ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇരിക്കട്ടെ ആ വഫാത്തിന്റെ സമയം അടുത്തപ്പോൾ വഫാത്തിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ വിശദമായി പറയാൻ സമയമില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ പത്തൊമ്പതാം തീയതി പാവപ്പെട്ട ഞാൻ അതാ മൂടപിദ്രയിൽ വെച്ച് ഏകദേശം ഒന്നേ മുക്കാ മണിക്കൂർ വരെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ വഫാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം മാത്രം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സി മീഡിയ ഓൺലൈനിൽ ഇപ്പോഴും യൂട്യൂബിൽ കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സൗകര്യമുള്ളവർ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കേൾക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമയുടെ വഫാത്തിന്റെ ഓരോ രംഗം ഞാൻ അതിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറയാൻ നേരമില്ല ഒരൊറ്റ കാര്യം അത് സംബന്ധമായി ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല എനിക്ക് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്റെ ഉമിനീരും എന്റെ ഭർത്താവായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഉമിനീരും ഒരുമിച്ചു കൂടിയല്ലോ ആയിഷാബീനിക്കും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രശ്നാണ് ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും ഒറ്റ പ്രശ് ജലീജി എന്ത് ഗലീജി എന്ത് ഗലീജി ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും ഒരൊറ്റ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ആണ് അത് വഫാത്തിന്റെ സമയം വരെ കാണിച്ചു തന്ന നേതാവാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആയിഷാബീബി പറയാണ് ഇമാം അഹമ്മദുൽ കസ്തല്ലാനി തങ്ങളെ മവാഹിബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ട് ഈ മിസ്വാക്കുമായി വന്നപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലും കണ്ണുകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു മിസ്വാക്ക് കൊണ്ടുവരാ കണ്ണുകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു മിസ്വാക്ക് കൊണ്ടുവരാ സംസാരിക്കാൻ അപ്പൊ ഞാന് അങ്ങനെ ഞാന് ഒരു ഭാഗം കടിച്ചു മിസ്വാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രൂപത്തിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രൂപത്തിൽ തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അറിയാമോ ഞാൻ കടിച്ച് പാകപ്പെടുത്തിയ എന്റെ ഉമിനീർ സ്പർശിച്ച ആ ഭാഗം തന്നെ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ബ്രഷ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് പോലും എന്റെ ഉമിനീറും എന്റെ നേതാവും ഭർത്താവുമായ എനിക്ക് തന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് കേട്ടോ 
ഇനി ഒന്നും കൂടി പറയോട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം വഫാത്തിന്റെ സമയമായപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ഭാര്യമാർ സമാധാനമാണ് ഭാര്യമാർ സമാധാനം ഭാര്യമാരെ കാണുമ്പോൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് എപ്പോഴും സമാധാനം വേണം പ്രഷർ കൂടാൻ പാടില്ല പ്രഷർ കുറക്കണം ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ കാണുമ്പോൾ ചില ഭാര്യമാരെ നോക്കുമ്പോ ഇല്ലാത്ത പ്രഷർ ഉണ്ടാവുകയാണ് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ഈ അടുത്ത് ഒരു സഹോദരി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദേ ഭർത്താവ് മൂന്നും ചൊല്ലി നിറഞ്ഞ തൊലാക്ക് പോകും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം അല്ല അങ്ങനെ ചൊല്ലി അപ്പൊ സംസാരം കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു പ്രായമുള്ള ഉമ്മാണ് മനസ്സിലായി അല്ല മൂന്ന് ചൊല്ലി അപ്പൊ ഈ ഉമ്മ പറയ ഈ മനുഷ്യോ ശരിയില്ല ഈ മനുഷ്യോ ശരിയില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും അല്ല വേറെ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ നമ്മളും ഈ മനുഷ്യ ശരിയില്ലാത്തവരാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ശരിയല്ല മനുഷ്യന്മാരാവണം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് മാത്രം ഭാര്യമാരെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ സമാധാനം കിട്ടിയാൽ പോരാ ഭാര്യമാർക്ക് കിട്ടണം ഭർത്താക്കന്മാരെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോ സമാധാനം സമാധാനം ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും കെട്ടും കെട്ടും കെട്ടിയതിനെ നല്ല രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാര്യമാർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം രണ്ട് ഭാര്യമാർക്കും ഡ്രസ് വാങ്ങി കൊടുക്കണം രണ്ട് ഭാര്യമാർക്കും താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു ഭാര്യന്റെ അടുത്ത് മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ടായാൽ മറ്റേ ഭാര്യ അടുത്ത് മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ടാവും ഒരു ഭാര്യന്റെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം മറ്റേ ഭാര്യന്റെ അടുത്ത് മൂന്ന് ദിവസം പറ്റൂല നീതി വേണം നീതി വേണം ബന്ധപ്പെടുന്നതും ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുന്നതും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിട്ടതാ പക്ഷെ കൂടെ കൂടുന്നത് കൃത്യമായിരിക്കും ഇതെല്ലാം കഴിയെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കെട്ടാൻ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൊണ്ട് മതിയാക്കും മതിയാക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കെട്ടാനുള്ള സമ്മതം തരും ഒന്നല്ല ഇനി ഞാൻ സമ്മതം തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കെട്ടൂല്ല സമ്മതം തരാത്തോണ്ട് കെട്ടാതിരിക്കൂല്ല അത് വിഷയം വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എനിക്ക് മരണവേദന കുറയുകയാണ് എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടുകയാണ് ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുന്ന സമയത്ത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞ വാക്കാണത് എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടുകയാണ് എന്തേ സമാധാനം കിട്ടാൻ കാരണം വരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഭാര്യയായ ഐസാബിയുടെ അതാ കയ്യിന്റെ വെളുപ്പുണ്ടല്ലോ ഞാനത് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള എന്റെ ഭാര്യ ആയിസാബിയുടെ കയ്യിന്റെ വെളുപ്പുണ്ടല്ലോ ആ വെളുപ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് മരണവേദന കുറഞ്ഞു പോയി സമാധാനം കിട്ടിപ്പോയി ആ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതം അത് വല്ലാത്ത ജീവിതമാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾ മറന്നോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കി വന്നാലോ മകൾക്ക് സുഖല്ല ബിബായ തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മോളല്ലേ ഫാത്തിമ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് പോലും ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ അടുത്ത് പോയി സ്വകാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഒന്നാമത്തെ സ്വകാര്യം കേട്ടപ്പോ ഫാത്തിമ ബീവി അങ്ങ് കരഞ്ഞു പോയി രണ്ടാമത്തെ സ്വകാര്യം കേട്ടപ്പോ ഫാത്തിമ ബീവി ചിരിച്ചു പോയി മുത്തു നബി സല്ലാസങ്ങൾ വഫാത്തിന് ശേഷം എന്ത് ആ കാരണം ചോദിച്ചപ്പോ ഫാത്തിമ ബീവി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒന്നാമതായി സ്വകാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കരയാൻ കാരണോ എന്റെ ബാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോളെ ഞാൻ മരിക്കാണ് മോളെ മോളെ എന്റെ അവധി തീരാനായി മോളെ അത് കേട്ടപ്പോ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയി രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞ സ്വകാര്യം മോളെ ഞാൻ മരിച്ചാലും പ്രശ്നാക്കണ്ട എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി എന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്റെ മോളായ ഫാത്തിമയാണ് ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോഴേക്കു ഞാൻ അങ്ങ് ചിരിച്ചു പോയി ആ ഫാത്തിമ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ചരിത്രം പറയുന്നത് യുവതികളെ ഒരറ്റ സംഘത്തിലും പെട്ടു പോകണ്ട ഇവിടെയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല 
ഞാൻ അതാ കർണാടകയിൽ തന്നെ ഞാൻ ജില്ലയുടെ പേര് പറയില്ല ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയല്ലാത്ത വേറെ ഒരു ജില്ലയിൽ ഞാൻ അതിനു പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഉസ്താദേ ഇവിടെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ മഹിളാ സംഘത്തില ഓ ഉമ്മമാരെ ആരെല്ലാം മഹിളാ സംഘത്തിലുണ്ടോ നിങ്ങൾ അതിൽ രാജിവെക്കേണ്ടതാണ് പുറത്തു വരേണ്ടതാ അതുമായി നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇടപാടുകൾ റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെട്ടതല്ലേ അല്ല നിങ്ങൾ ആ സംഘങ്ങളിൽ ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ എത്ര നിസ്കരിച്ചാലും എത്ര തത്വയിൽ ജീവിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരങ്ങളെല്ലാം ഫലവത്താകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആ സംഘങ്ങളിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കാരണമായേക്കും കിട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള സംഘങ്ങളിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കരുത് വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തങ് എത്തിയപ്പോൾ സലാം പറഞ്ഞു അസലാമു അലൈക്കും ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് സലാം പറഞ്ഞു സലാം പറഞ്ഞപ്പോ അലൈക്കും സമ്മതം ചോദിച്ചു ഞാൻ അകത്തേക്ക് കടക്കട്ടെയോ ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു ബാപ്പാ തലമറച്ചിട്ടില്ല തലമറച്ചിട്ടില്ല ഒറ്റക്കാണോ ഒറ്റക്കല്ല ഇമ്രാൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഓ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കിടക്കണ്ട കാരണം തലമറച്ചിട്ടില്ല ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ കൽവു പൊട്ടിപ്പോകാറില്ലേ ലോക നേതാവിന്റെ മകളുടെ തലമറക്കാൻ സാലില്ലാതെയായല്ലോ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ അലമാര തുറന്നു നോക്കിയാൽ എത്ര തുണികളാണുള്ളത് എന്നിട്ടും ഭർത്താവിനോട് വീണ്ടും പുതിയ തുണി വേണമെന്ന് ചോദിച്ച് വാശി പിടിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയല്ലേ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ തലമറക്കാൻ വീട്ടിൽ ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അങ്ങ് മുറിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ടതാ ഫാത്തിമ ബീവിക്കങ്ങ് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ഇതുകൊണ്ട് തലമറന്നോളൂ ഫാത്തിമ ബീവി റതിയുള്ളോഹു എന്നെ തലമറച്ചു എന്നിട്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇമ്രാനുബിനകത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നത് മഹാനവരികൾ പറഞ്ഞു ഞാനും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പ ഫാത്തിമ ബീവിയോട് ചോദിച്ചു മോളെ എന്താണ് കഴിച്ചത് അബിബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് പ്രിയപ്പെട്ട മകള് പറയുക ഉമ്മമാര് സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ പരിസരത്തിലെ ഉമ്മമാര് സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ ലോകത്തുള്ള ഉമ്മമാര് സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന ഫീമേലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന വനിതകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ നേതാവിച്ചിയല്ലേ അവരുടെ ലീഡറല്ലേ മഹതി എവിടെന്ന് പറഞ്ഞു പാപ്പാപ്പ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ അരികിൽ ഒന്നുമില്ല പാപ്പ തിന്നാനൊന്നുമില്ല കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല 
പൂജിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോഴേക്കും കരഞ്ഞു പോയി എന്നിട്ട് തങ്ങളങ്ങ് കരഞ്ഞപ്പോ ഫാത്തിമ ബീവിയും കരയുകയാണ് കരഞ്ഞപ്പോ ഫാത്തിമ ബീവിയെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് മോളെ ഫാത്തിമ കരയേണ്ടതില്ല വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്റെ മകൾക്ക് ദുനിയാവിൽ പ്രയാസമുണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ സ്വർഗത്തിൽ വരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ നേതാവെച്ചിയാണ് എന്റെ മോൾ ഫാത്തിമ അപ്പൊ ഫാത്തിമ ബീവി ഒരു സംശയം ചോദിച്ചു അല്ല ബാപ്പ അത് മറിയം ബീവി അല്ലേ ബാപ്പ മറിയം അഖിലിൽ ജന്ന മറിയം ബീവി അല്ലേ ബാപ്പ സ്വർഗത്തിലെ വനിതകളുടെ നേതാവ് പറഞ്ഞു മറിയം ബീവിയുടെ കാലത്തുള്ള സ്ത്രീകൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോ അവരുടെ നേതാവിച്ചയാണ് മറിയം ബീവി അതേ സമയത്ത് എന്റെ മകളായ ഫാത്തിമയുടെ കാലത്തുള്ളവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോ അവരുടെ നേതാവിച്ച് എന്റെ മോള് തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഫാത്തിമ ബീവിയെ സമാധാനിപ്പിച്ചതെങ്ങനെയാണ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാണേ എന്താണ് വാക്കെന്നറിയാമോ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ മോളെ എത്ര വിഷമമുണ്ടായാൽ എന്തേ മോള് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നാൽ എന്തേ മോൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടായാൽ എന്തേ മോളെ മകളെ ഞാൻ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തത് സ്വർഗത്തിലുള്ള നേതാവിനല്ലേ ദുനിയാവിലുള്ള നേതാവിനല്ലേ ത്തിലുള്ള നേതാവിനല്ലേ ഭർത്താവ് നല്ല ക്ലിയർ ഉള്ള ഭർത്താവല്ലേ ആ ഭർത്താവ് ദുനിയാവിലുള്ളവരുടെ നേതാവല്ലേ ആ ഭർത്താവ് ആഹ്റത്തിലുള്ളവരുടെ നേതാവല്ലേ പിന്നെ ഫാത്തിമക്ക് വിഷമിക്കേണ്ടതുണ്ടോ മണിക്കൂറുകളോളം കേരംസ് കളിക്കുക ഇപ്പൊരു പുതിയ കളി തുടങ്ങിയിരിക്കുക മൊബൈലിലൂടെ ലൂഡോ കളിക്കുക എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇരിക്കുക മകരിബിന്റെ നിഷായിന്റെ ഇടയിൽ എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ലൂഡോ കളിക്കാണ് മൊബൈൽ മുമ്പ് ലൂഡോ കളിക്കണം ഒരു ചാർട്ടിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒക്കെ കളിയും മൊബൈലിൽ വന്നു പോയി ഉമ്മാനെയും ഉപ്പാനെയും കിട്ടാത്തത് ബാക്കിയൊക്കെ മൊബൈൽ കിട്ടും മൊബൈൽ കിട്ടും എല്ലാം കിട്ടും പഴയ കാലം പോലെ ഇപ്പൊ എന്റെ മൂടമിദ്രയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ ബി എച്ച് നഗറിലേക്ക് ഈ പരിപാടി സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു സംഘാടകരനും അവിടെ വന്ന് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഉസ്താദിനെ ഇങ്ങോട്ട് വാദിന് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊരു പ്രയാസം എവിടെ വന്ന് നിൽക്കണം നിൽക്കണം റോഡ് അറിയില്ല ഇന്ന് മെല്ലെ മൊബൈൽ വാട്സാപ്പിലേക്ക് ഒരു ജി പി എസ് അങ്ങ് അയച്ചാൽ ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് അങ്ങ് അയച്ചാൽ വേദനരുന്ന മൊയിലാര് അതും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരിക വണ്ടിയിലും ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എത്തിയോ അവസാനം പറയും യുവർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ് ഇൻ റൈറ്റ് ഓർ യുവർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ് ഇൻ ലെഫ്റ്റ് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലം നിങ്ങൾ വലത് ഭാഗത്താണ് അപ്പൊ മൊയിലേ ഇങ്ങനെ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോ അടന്റെ ലൈറ്റും ഒക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് വേദന്റെ സ്ഥല എങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാ സൗകര്യവും മൊബൈൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അങ്ങനെ മൊബൈലിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ലൂഡോ കളിക്കുക ത് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈലിലെ കളിപ്പിരാന്ത് തലയിൽ കയറ്റരുത് ചില ഉമ്മമാർക്ക് കുട്ടികൾ ശല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ശല്യമില്ലാതിരിക്കാൻ കുട്ടികളെ കയ്യിൽ ഒരു വലിയ ഐപാഡ് അങ്ങ് കൊടുത്തു വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ അങ്ങ് കൊടുക്കും എന്തിന് കുട്ടികൾ അതിലൂടെ ഗെയിംസ് കളിക്കാണ് ഗെയിംസ് ഉമ്മമാരെ കുട്ടികൾക്ക് ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ കൊടുക്കരുത് വേണമെങ്കിൽ മണ്ണിൽ കളിച്ചോട്ടെ കുട്ടികൾ പുറത്തു പോയിട്ട് മണ്ണിൽ കളിച്ചോട്ടെ സാരല്ല കുട്ടികൾ മണ്ണിൽ കളിക്കാൻ 
ഉമർ അലി അള്ളാഹ് നബി വിശ്വാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ കളിക്കാ അപ്പൊ ഉമർ അലി അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു ഹബീബായ തങ്ങളല്ലേ വരുന്നത് കുട്ടി മണ്ണിൽ കളിക്കാ ഉമർ അലി അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ഉമരേ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട കുട്ടികൾ മണ്ണിൽ കളിച്ചോട്ടെ കുട്ടികൾക്ക് മണ്ണ് ഒരു വസന്തമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അല്ലേ അല്ലേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊന്നും മണ്ണിൽ കളിക്കാൻ നേരല്ല അതിന് ഉമ്മമാർ പറയണോ മണ്ണിൽ കളിച്ച അസുഖം വരും ഈ റോഡ് പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ അവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവരെ കുട്ടികളൊക്കെ റോഡ് പക്കെ തന്നെ ടെന്റ് ഇട്ടിട്ടാ താമസിക്കണത് എന്നിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ കളിക്കാണ് അതിൽ ഒരു അസുഖം ആ കുട്ടിക്കില്ല എ സി മുറിയിൽ കിടന്നു ഉറങ്ങുന്നവൻ എപ്പൊ നോക്കിയാലും അസുഖം തന്നെ പൊടിയില്ലാത്തവന്റെ അസുഖം എപ്പോഴും പൊടി ഇങ്ങനെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവന് ഒരു അസുഖമില്ല മൊബൈലിലെ കളി ഉമ്മമാരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ തലയിൽ കയറിയാൽ പിന്നെ കുട്ടിക്ക് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ അടുത്ത് പത്രത്തിൽ വന്നു തിരുവനന്തപുരം ക്യാൻസർ സെന്റർ ആർ സി സി ആ ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ നിന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് വന്നു എന്താണ് അവിടെയുള്ള ഡോക്ടർമാർ പറയാൻ എല്ലാ ഉമ്മമാരും കണ്ണു തുറക്കണം തുറക്കണം ഗെയിംസ് കളിക്കാനും മറ്റും കളിക്കാനായി കുട്ടികളെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മമാർക്ക് കണ്ണു തുറന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് മാരകമായ അസുഖം വന്നതിന്റെ പേരിൽ കാലാകാലം നിങ്ങൾ കേരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അവ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ നൂറ്റി മുപ്പതോളം വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കണ്ണിന്റെ ക്യാൻസർ ആണ് എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് ആ ക്യാൻസർ സെന്ററിലെ നൂറ്റി മുപ്പതോളം വരുന്ന ഏകദേശം പത്ത് ഏകദേശം ഏഴ് വയസ്സിന്റെ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് മുഴുവനും കണ്ണിന്റെ ക്യാൻസർ ആണ് എന്നിട്ട് എന്താണ് ഡോക്ടർമാർ കാരണം പറയുന്നത് അറിയോ അറിയോ ദിവസവും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മുടെ മക്കൾ ആ മക്കളുടെ കണ്ണിൽ ഈ സ്ക്രീൻ പതിഞ്ഞാൽ മൊബൈലിലെയും ടാബിലെയും സ്ക്രീൻ പതിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് കണ്ണിന്റെ ക്യാൻസർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണോ ദിവസവും സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുന്നത് എത്ര മണിക്കൂറുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ ആ കളി കളിക്കരുത് ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വേദന പോയി ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ വേദന പോകുമ്പോ നാട്ടില് വേദാണ് ആ സ്ഥലത്തൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെഡ് ഉണ്ട് നല്ല പച്ച പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പച്ച തുണിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഷെഡ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇത് ദർഗയാണോ മക്ക പറയാണോ പറയാണോ നോക്കുമ്പോ മക്ക പറയല്ല ഇത് ഷെഡ് ആണ് ആ ഷെഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മൊബൈലിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരോട് ചോദിച്ചു ഇത് അയാത്തു ലൗലിയാണോ എന്താ ഈ ചങ്ങാതി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫോണിൽ സംസാരിക്കണം ഒറ്റക്ക് ഇരുന്നിട്ട് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് മഗരിബിന്റെയും ഇഷായിന്റെയും ഇടയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ രാത്രി സമയത്ത് വളരെ നേരത്തെ വീട്ടിൽ വരാതെ പുറത്തിങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ രാത്രി സമയമാണ് മനുഷ്യനെ ചതിക്കുന്നത് കേട്ടോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കഞ്ചാവിനാരെല്ലാം അടിമപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും രാത്രി സമയത്താണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും രാത്രി സമയത്ത് നിങ്ങൾ റോട്ടിലൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നവരാകരുത് ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാര്യത്തിൽ വലിയ വെറുപ്പാണ് ഒന്ന് മഹ് ഇഷായിന് മുമ്പ് ഉറങ്ങല് മഹരിബിന്റെയും ഇഷായിന്റെ ഇടയിൽ ഉറങ്ങണ ഒരു സ്വഭാവം തങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പാണ് ശേഷം ഉറങ്ങാതെ വെറുതെയും സമയം പാടാക്കി സ്വരച്ച് സംസാരിച്ച് നടക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ലേ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് രാത്രി സമയത്ത് സമയം കൂടുതൽ റോട്ടിലൂടെ പാഴാക്കല്ല കല്യാണത്തിന്റെ ദൂർത്തിന്റെ ഭാഗമെന്നോണം നിന്റെ ബൈക്ക് നീ വല്ലാതെ റൈസാക്കി കൊണ്ടുപോകല്ല ഈ അടുത്ത് ഞാനൊരു ഫോട്ടോ നോക്കിയപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി അള്ളാന്റെ ഭവനമായ പള്ളിയുടെ മെയിൻ ഗേറ്റിന്റെ മുന്നില് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമായ പള്ളി ആ പള്ളിയുടെ മെയിൻ ഗേറ്റിന്റെ മുന്നില് ചില ചെറുപ്പക്കാര മുഖത്തേക്ക് കളറ് കൊടുത്തു ഏത് ജാതിക്കാരാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല 
പക്ഷേ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാണ് അവരെ നോക്കുമ്പോഴോ ജാതി ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്വഹാബത്ത് ഇസ്ലാമിനൊരു ദുഷ്പേര് വരുത്തുന്ന വരുത്താതെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ പിൻഗാമികളായ നാം ഇസ്ലാമിന് ധാരാളം ദുഷ്പേര് വരുത്തുകയാണ് ആ രംഗം എല്ലാ ചാനലിൽ വന്നില്ലേ ന്യൂസിൽ വരെ വന്നില്ലേ അതാരാണ് ചെയ്തത് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ പോരാ എൻ എച്ച് ലൂടെ അവനിങ്ങനെ ബൈക്ക് മോട്ടർ ബൈക്ക് അതാ ടൂ വീലർ അതിനെ റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ബൈക്ക് സ്പീഡിൽ ഓടിക്കാൻ പാടില്ല കാറ് സ്പീഡിൽ ഓടിക്കാൻ പാടില്ല അതിലും ഇസ്ലാമിൽ തെളിവുണ്ട് ഇസ്ലാം നിസ്കരിക്കാൻ മാത്രം പറഞ്ഞ മതമല്ല ഖുറാനോദാൻ പറഞ്ഞ മാത്രം മതമല്ല ഏത് വിഷയത്തിലും സാവകാശം വേണേ ധൃതി പാടില്ല മോട്ടാറ് ബൈക്ക് ബൈക്കിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ അമിതമായ ആവേശം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്പീഡിലൂടെ പോയി മരണപ്പെട്ടാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ആത്മഹത്യയുടെ കുറ്റം വരെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്റെ കാരണം ആരാണ് നിങ്ങളോട് അത്രയും സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞത് സ്പീഡിൽ പോയാൽ ചിലപ്പോ നിയന്ത്രണം വിട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഏതോ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ടയറിന്റെ അടിയിൽ പെട്ട് നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്തതെന്തേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്പീഡ് നിയന്ത്രിക്കലല്ലേ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് സാവകാശം വേണം നബി സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞില്ലേ സ്പീഡ് കുറക്കുക എന്നത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള കാര്യമാണത് സ്പീഡ് കൂട്ടുക എന്നത് ശൈത്താന്റെ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് പോയാൽ ാണ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അപകടത്തിൽ പെടുന്നത് ഇത് എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു ചിന്ത വേണോ അതേ സമയത്ത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ സ്പീഡ് വേണം ബൈക്ക് സ്ലോ കൊണ്ടായ മതി കാറ് സ്ലോ കൊണ്ടായ മതി ഇവാദത്ത് എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സ്പീഡ് വേണം സ്പീഡ് വേണം വേഗം കല്യാണം കഴിക്കണം ലൈറ്റാക്കാൻ പാടി സ്പീഡ് വേണം സ്പീഡ് വേണം സ്പീഡ് വേണം ഞാൻ എല്ലാ ഉപ്പമാരോടും ഉമ്മമാരോടും പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് ഒരു നല്ല ആലോചന വന്നാൽ ഏ അതിപ്പ ആയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല പണ്ടല്ല മറ്റല്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ക്യാൻസൽ ആക്കാൻ പാടില്ല ആലോചന വന്നത് നല്ലതാണോ ഒരുങ്ങണം ഒരുങ്ങിയാൽ അതിന്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല ഒരുങ്ങണം ഒരുങ്ങണം റെഡി ആകണം റെഡി ആകണം അല്ലെന്ന് കണ്ടാൽ ഒരു നല്ല ആലോചന വന്നിട്ടും വന്നിട്ടും നിങ്ങളെ മക്കളെ നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ പറഞ്ഞതാണ് ആ പെൺകുട്ടിയിൽ വലിയ ഫസാദ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് പെൺകുട്ടി ഒളിച്ചോടുന്നത് ഏത് പെൺകുട്ടിയാണ് ഒരു ഭർത്താവിനെ കൊതിക്കാതിരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ വേണമെന്ന് കൊതിക്കാത്തത് ഏത് പെണ്ണാ എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ വേണം വേണം അപ്പൊ ആ സമയം കെട്ടിച്ചേക്കണം അല്ലാന്ന് കണ്ടാൽ ശേഷനിസ്കരിക്കണം <laughs> അങ്ങനെ <laughs> 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 
ശിഷ്യനെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് വസ്ത്രം അങ് അഴിച്ചിട്ട് ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് ഇന്നാൽ ഇന്ന അയാൾക്ക് കൊടുത്തോ എന്റെ വകയിൽ പുതിയ വസ്ത്രം വാങ്ങുമ്പോ പഴയ വസ്ത്രം സ്വതക്ക ചെയ്യണം ഓമ്മമാരെ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ പുതിയ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ മുമ്പ് വാങ്ങിയ ഡ്രസ് നിങ്ങൾ സ്വതക്ക കൊടുക്കണം ബലി പെരുന്നാളിന് നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സാരി വാങ്ങിയാൽ ചെറിയ പെരുന്നാളിന് വാങ്ങിയ സാരി നിങ്ങൾ സ്വതക്ക കൊടുക്കണം പാവങ്ങൾക്ക് അത് നല്ല സ്വഭാവമാണ് കത്തിക്കലല്ല വേണ്ടത് ഏതോ ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു സാധേ പഴയതെല്ലാം കത്തിക്കണോ വേണ്ട അങ്ങനെ ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത്ര ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ റബ്ബേ ഒരു മസല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദുനിയാവിൽ തീ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ എല്ലാം കത്തിക്കേണ്ടി വരും പഴയതെല്ലാം കത്തിക്കാനും തീരുമാനിച്ചാൽ അപ്പൊ പുതിയത് വാങ്ങിയാൽ പഴയത് സ്വതക്ക കൊടുക്കണം അതിസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് പറയട്ടെ അബുൽ ഹസൻ പതിയുള്ള ബാത്റൂമിൽ അതാ കുളിക്കുകയാണ് ശിഷ്യനെ ഞങ്ങടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ ഈ അഴിച്ച കുപ്പായം ഇന്ന നാൾക്ക് സ്വതക്ക കൊടുത്തോ അപ്പൊ ശിഷ്യന്റെ ഒരു സംശയം ഉസ്താദ് എന്തിനാ ഇത്ര ധൃതി ബാത്റൂമിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തിനാ ഇത് അയച്ചു തന്നിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ കൊടുക്കണം ധൃതി കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തു വന്നിട്ട് തന്നിട്ട് അപ്പൊ കൊടുത്താ പോരെ മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞു മോനെ ആ സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിന്റെ ചിന്ത മാറിയാലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്തയാണ് ഈ കുപ്പായം ഞാൻ ഇന്നാൽ ഇന്ന ആൾക്ക് സ്വതക്ക കൊടുക്കണം എന്നാൽ ആ ചിന്ത ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നാൽ ആ ചിന്ത മാറിയാലോ എനിക്കുറപ്പില്ല എന്റെ ചിന്ത മാറൂല എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ധൃതി കൂട്ടണം അവിടെ പിന്നെ സാവകാശമില്ല സ്പീഡ് വേണം അബുൽ അസന്തോഹു എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന കാര്യാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരൊറ്റ പ്രഹസനങ്ങളിലും പെട്ടു പോകരുത് ഓ യുവാക്കളെ യുവതികളെ പഴയ കാലത്ത് പെണ്ണ് നോക്കിയിട്ട് പെണ്ണുറപ്പിച്ചാലോ ആ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ മുസാഫാണ് കൊടുക്ക ആരാ മുസാഫ് കൊടുക്കണത് ചെറുക്കം കൊണ്ട് ഒരു മുസാഫ് കൊടുക്കണ്ട അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണ്ട പിന്നെ പിന്നെ ചെറുക്കന്റെ ഉമ്മ കൊടുത്താ മതി മുസാഫ് അതേ സമയത്ത് ഇന്ന് ഇന്ന് ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിട്ട് നിക്കാഹ് നടക്കുന്നത് വരെ മൊബൈലിൽ സംസാരമാണ് കടുത്ത വ്യഭിചാരമാണ് എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ നവവധുവരന്മാരോട് പറയട്ടെ അതാ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കോളിംഗും ചാറ്റിങ്ങും നിക്കാഹിന് ശേഷം ചെയ്തോളൂ നിക്കാഹിന് മുമ്പ് ചെയ്യുന്നത് കടുത്ത തെറ്റാണ് ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പറക്കത്തുണ്ടാകൂല ഇങ്ങനെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് ചുരുക്കുകയാണ് ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ സംഘടന എന്തിനുള്ളതാണ് സംഘടന എനിക്കുള്ളതാണ് എന്റെ നന്മക്കുള്ളതാ അതിനല്ലേ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് എസ് എസ് എഫ് യൗവന മറയാകുവ മുന്ന യുവത്വം മറവിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് എന്ന പ്രമേയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഒരു സമ്മേളനം യൂണിറ്റിൽ നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ നന്നാകാനാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തകന്മാരും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ചില പ്രവർത്തകന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചാലേ സംഘടന നിലനിൽക്കൂ എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരാളും ചിന്തിക്കണ്ട തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഈ നൗഫലിന് എസ് എസ് എഫിന് ആവശ്യമില്ല 
പാവപ്പെട്ട ഞാൻ എസ് എസ് എഫ് കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറാണ് പക്ഷേ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിന് നൗഫലിന് ആവശ്യമില്ല അതേ സമയത്ത് നൗഫലിന് എസ് എസ് എഫ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതുപോലെ പി എച്ച് നഗറിലെ പ്രവർത്തകരായാലും ഏത് പ്രവർത്തകരായാലും അവരെല്ലാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നെ സംഘടനക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട് സംഘടനക്കൊരു കുറവും വരാറില്ല അതേ സമയത്ത് സംഘടന എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്തിനാണ് സംഘടന എനിക്ക് ആവശ്യമാകുന്നത് ഞാൻ മരണപ്പെട്ട എന്നെ ഓർക്കാനുള്ള സംഘടനയാണ് എസ് എസ് എഫ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ എസ് എസ് എഫ് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയല്ല എസ് എസ് എഫ് ധാർമ്മിക വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനമാണ് എസ് എസ് എഫിന് രാഷ്ട്രീയത്തോട് ഒരു പ്രത്യേക പാർട്ടിയോടടുപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടിക്കാരനോ അതേ ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരനോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോട് പ്രത്യേകമായ അടുപ്പം ചിലപ്പോൾ അവന്റെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ചേക്കും അതേ സമയത്ത് സംഘടനയുടെ ഭാഗമെന്നോണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയോടും എസ് എസ് എഫ് കാരന് ബന്ധമുണ്ടായിക്കൂടാ അതേ എസ് എസ് എഫ് എന്നത് താഴെ ഘടകമുള്ള സംഘടനയാണ് അതിന്റെ മേലെ ഘടകയുള്ള ഘടകത്തിലുള്ള സംഘടനയാണ് സമസ്ത കേരള ജംഡിയത്തുൽ ഉലമ അതിന്റെ അനിഷേധ്യരായ പ്രസിഡന്റ് ആണ് റഹീസുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവരുകൾ അതിന്റെ അനിഷേധ്യരായ സെക്രട്ടറിയാണ് ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമസ്തയുടെ കീഴ്ഘടകമാണ് എസ് എസ് എഫ് ആ സമസ്തയുടെ തീരുമാനം എന്താണോ അതേ തീരുമാനമാണ് എസ് എസ് എഫിനുള്ളത് സമസ്തയുടെ തീരുമാനം പറയേണ്ടത് ഞാനല്ല സമസ്തയുടെ തീരുമാനം പറയേണ്ടത് എസ് എസ് എഫ് കാരനല്ല അത് പറയേണ്ടത് ഷെയ്ഖുന കാന്തപരം ഉസ്താദാണ് ഉസ്താദ് പറയേണ്ടുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് സംഘടനക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോട് അടുപ്പമോ അകൽച്ചയോ ഇല്ല അതേ നിലപാടാണ് എസ് എസ് എഫിനുള്ളത് അതേ സമയം എസ് എസ് എഫ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന നേട്ടം എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരേ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ അങ്ങ് മരിച്ചാൽ എന്റെ മരണം എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഈ സാധുവായ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കൊടക് ജില്ലയിൽ പ്രഭാഷണത്തിന് പോടിയിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ജീവനോടെ ഉണ്ടാകൂ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റൂല നാളെ മാതാ കേരളത്തിൽ നാദാപുരം പാറക്കടവിലാണ് വയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റന്നാൾ വെള്ളാരയിലാണ് വയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് അതാ വീണ്ടും അതാ പുത്തൂരിലാണ് വയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് ഇറ എന്ന സ്ഥലത്താണ് വയത് അത് കഴിഞ്ഞ് തിരുവത്താറാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് വയത് അതേ സമയത്ത് ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി ബേക്കൽ ഉറൂസിന്റെ വയതാണ് പക്ഷേ അവിടെയുള്ള എല്ലാ നോട്ടീസിലും ഈ പാവപ്പെട്ട നൗഫല സഖാബ് കളസയുടെ പേരുണ്ട് പേര് മാത്രയേ ഉള്ളു പക്ഷെ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ടില്ല ഉറപ്പിക്കാനായിട്ടില്ല ജീവനോട് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ടില്ല ഇവിടെ തന്നെ എന്റെ സംസാരം പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇപ്പൊ ഉറപ്പില്ല ഇത് എന്റെ മാത്രം ചിന്തയല്ല നിങ്ങളുടെയും കാര്യം ഇങ്ങനെയല്ലേ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആ പ്രതീക്ഷയാണ് എല്ലാ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും വേണ്ടത് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ എസ് എസ് എഫ് കാരായ നമുക്ക് തന്നാൽ നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ നല്ല മക്കളായി തിരിച്ചു തരൂ നിങ്ങൾക്ക് കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരൂ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് ആനയിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരൂ ഈ അടുത്ത് ഒരു ഉമ്മ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ 
എസ് എസ് എഫിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്നൊരു പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ക്ലിപ്പ് കേട്ടിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരാൺകുട്ടിയുണ്ട് അവൻ കേടായി പോകുമോ എന്നൊരു പേടിയാണ് എന്റെ മകന് എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കുമോ സൗദി അറേബ്യയുടെ റിയാദിൽ നിന്നൊരു സഹോദരി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എനിക്ക് ആൺകുട്ടിയില്ല പെൺകുട്ടിയാണ് എന്റെ പെൺകുട്ടി കാരന്തൂർ മർക്കസിന്റെ വിമൻസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരാൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എസ് എസ് എഫിൽ ചേർക്കുമാടിരുന്നു അതേ സമയത്ത് എന്റെ ഭർത്താവുണ്ടല്ലോ ആ ഭർത്താവിനെ എസ് എസ് എഫിൽ ചേരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുള്ളത് സൗദിയിലല്ലേ സൗദിയിലെ റിയാദിലല്ലേ വിഷമിക്കണ്ട അവിടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ സഹോദര സംഘടനയായ കർണാടക പ്രവാസികളുടെ അഭിമാന കൂട്ടായ്മയുടെ കേന്ദ്രമായ കർണാടക കൾച്ചറൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കെ സി എഫ് എന്ന മഹത്തായ സംഘടനയുണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് ഇൻഷാ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചേക്കാൻ പോവുകയാണ് കെ സി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞാൻ ആ സഹോദരിക്ക് മറുപടി കൊടുത്തു ചെറുപ്പക്കാരാ മരണപ്പെട്ടാൽ നമ്മെ ഓർക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു ടീം വേണം ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ നിന്നെ ഓർക്കുന്നതിനൊരു പരിമിതിയുണ്ട് അതേ സമയത്ത് എസ് എസ് എഫ് കാരൻ എങ്ങനെയല്ല അറിയില്ലേ കർണാടകയുടെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കൂ ഈ അടുത്ത് ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽപ്പെട്ട കെ സി നഗരിലെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകനായ മൊഴിസിൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേരിൽ എത്ര ഹത്തുമുകളാ ഓതി തീർത്തത് എത്ര തഹലീലുകളാ ചൊല്ലി തീർത്തത് മാത്രമല്ല മൊഴിസിനിന്റെ മയ്യത്ത് കാണാൻ മൊഴിസിനിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും അവരെല്ലാവരും തിരിച്ചു മടങ്ങിപ്പോയെങ്കിലോ അപ്പോഴും മടങ്ങിപ്പോകാതെ മൊഴിസിനിന്റെ വീട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ കബറിന്റെ അടുത്തും എസ് എസ് എഫിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നിൽക്കുകയാ എന്തേ കാരണം ജീവിതകാലത്ത് കൂടെ നടന്ന് പ്രവർത്തിച്ച മൊഴിസിന് വിട്ടുപോകാനൊരു മനസ്സ് വരുന്നില്ല തീർന്നില്ല ചെറുപ്പക്കാര ഈ അടുത്ത് വാട്സപ്പിൽ ഒരു ഫോട്ടോ വന്നു ഒരു സാധാരണ കബറിന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരിരുന്നിട്ട് രാത്രി സമയത്ത് മുസാഫ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് കുർആാൻ ഓതുകയാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അന്ന് പകൽ സമയത്ത് മരണപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തകന്റെ കബറായിരിക്കും നോക്കുമ്പോൾ അല്ല അല്ല ഏഴ് വർഷം പൂർത്തിയായി എട്ടാം ആണ്ട് ദിവസത്തിനാണ് കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ മൂന്ന് പീഡിക യൂണിറ്റിലെ നദീർ എന്ന ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകന്റെ എട്ടാം ആണ്ട് ദിവസത്തിൽ ആ പരിസരത്തുള്ള എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ നദീർ എന്ന കൂട്ടുകാരന്റെ പാരടത്തിന്റെ ചാരത്ത് ഒരുമിച്ചുകൂടി രാത്രി മുഴുവനും പ്രഭാതം വരെ ഖുർആാന് ഹത്തുമുകൾ തീർക്കുകയാ ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളായിട്ടും എന്നെയും നിങ്ങളെയും മറക്കാത്ത ഒരു സംഘടനയുണ്ടെങ്കിൽ അത് എസ് എസ് എഫ് മാത്രമാണ് ആ എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓരോ പ്രവർത്തകനും ചിന്തിക്കണം ഞാൻ കാരണമായി ഒരു പ്രവർത്തകൻ എസ് എസ് എഫിലേക്ക് വരട്ടെ ഒരാളും എണീറ്റ് പോകണ്ട ഞാൻ എന്നെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് എന്റെ മൊഴിമിനീങ്ങളൊന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ എല്ലാ മൊഴിമിനീങ്ങളും നടുത്തേക്ക് വരുമോ കസേരകളെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റിവെച്ചോ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബ് നമ്മുടെ സദസ്സ് നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എസ് എസ് എഫ് കാരാ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം ഇൻഷാ അള്ളാ നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ നടക്കുന്ന 
ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാരണമായി ഒരു പുതിയ മെമ്പർ എസ് എസ് എഫിൽ ചേരണം എന്തിനാണതെന്നറിയാമോ എസ് എസ് എഫ് കാർക്ക് മെമ്പർമാർ ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനല്ല അങ്ങനെ ഒരാവശ്യമില്ല അതേ സമയത്ത് എസ് എസ് എഫിനെ കൊണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു നേട്ടം കിട്ടണോ അറിയാമോ ഹബീബായ തങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ദീനിന് ഹൃദമത്ത് എടുക്കണം എസ് എസ് എഫ് കാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് വലിയ അഭിമാനമാണ് കാരണം ഓരോ നാട്ടിൽ എസ് എസ് എഫ് കാരില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ നാട്ടിന്റെ മഹല്ലിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മഹല്ലുകാരും എസ് എസ് എഫ് കാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണം അറിയില്ലേ കേവലം ഏഴ് വർഷക്കാലം മാത്രം മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചൊരു മഹാനുണ്ട് പതിനാറാം വയസ്സിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന മഹാനാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായപ്പോഴേക്ക് വഫാത്തായി പോയി ആരാണ് മഹാനല്ലേ ിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുകയാണ് ആ ഹിജറ പോകുന്ന സമയത്ത് നിൽക്കുന്നു വീട്ടിന്റെ വാതിൽക്കൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിദിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാ പറഞ്ഞു നാം ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അണികളാണ് ഒരു സംഘടനയുടെ മെമ്പർമാരാണ് മഹാനവരുകൾ ചോദിച്ചു അന്ന് മുസ്ലിമായിട്ടില്ല അന്ന് പേര് അബ്ദുൽ എന്ന ബിമ്മത്തേക്ക് ചേർത്തിയിട്ടുള്ള അടിമ എന്നാണ് അർത്ഥം മഹാനവരുകൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ സംഘടന ഏതാ പറഞ്ഞു അൽ ഇസ്ലാ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ നേതാവ് ആരാണ് ലോകത്ത് ഒരു ചക്രവർത്തിയും ഇല്ല ലോകത്തൊരു ഭരണാധികാരിയും ഇല്ല ലോകത്ത് ഒരു കിങ് ഇല്ല ഒരു എംപയർ ഇല്ല ലോകത്തുള്ള ഭരണാധികാരിയാണ് മുഹമ്മദ് പോരാ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവ് നിങ്ങൾക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് വേണോ മെമ്പർഷിപ്പ് കാണിച്ചു തന്നത് സ്വഹാപത്ത ഇനി ഇതും കൂടി ടിപ്പാക്കിയിട്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യല്ല വിരോധികളെ ചെവി പൂർണമായും തുറന്നു വെച്ച് കേട്ടോ മനസ്സ് വിശാലമാക്കി വെച്ച് കേട്ടോ ഇനി ഇതും ക്ലിപ്പാക്കിയിട്ട് യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും ഈ പാവപ്പെട്ടവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇകഴ്ത്താൻ നിങ്ങൾ സമയം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടിയില്ല അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ നമുക്ക് കാണാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടുമോ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു തയ്യാറാണ് തരാ 
അതിന് നിങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ബൈലോ എനിക്ക് വായിക്കണം നിങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ ഭരണഘടന വായിക്കണം ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ ബൈലോ അൽ ഇസ്ലാമാകുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണഘടന ഫണ്ടമെന്റൽ ബുക്ക് ഓഫ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണഘടന ബൈലോ അത് ഖുർആാനാണ് മഹാനവരികൾ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുമോ സ്വഹാബത്ത് എന്തിനും തയ്യാറാണ് പ്രവർത്തകരെ നമ്മിലേക്ക് അടുക്കുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തണ്ട നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിലാഭം സംഘടനയിൽ വലിച്ചിടണ്ട വ്യക്തി വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് സംഘടനയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന പലരുമുണ്ട് അതിനെല്ലാം കോടതിയിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും കേട്ടോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പൈലോ ഒന്ന് പഠിക്കണം പഠിക്കാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് മഹാനവരികൾ കുറാൻ പഠിച്ചത് പഠിച്ചത് സ്വഹാബത്ത് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഇജറ പോകുമ്പോ മഹാനവരികളുടെ വീട്ടിന്റെ നേരെ മുന്നിലെത്തിയപ്പ മഹാനവരികൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങ് ചേരും ചേരും മദീന വരെ എത്താൻ ധൈര്യം വരുന്നില്ല കാരണം ഉമ്മാക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഈ സംഘടനയോട് വീട്ടിൽ എളാപ്പയുണ്ട് ബാപ്പയില്ല പിത്ര സഹോദരനുണ്ട് എളാപ്പാക്ക് ഈ സംഘടനയോട് വിരോധമാണ് അതുകൊണ്ട് മദീന വരെ പോകാൻ ധൈര്യം വരുന്നില്ല സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ ഏകദേശം പത്ത് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു ആ പത്ത് കിലോമീറ്റർ നടക്കുമ്പോ എത്ര കണ്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്ര കണ്ട് പഠിക്കുന്നു പത്ത് കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് സ്വഹാബത്ത് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നു മഹാനവരികൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും പത്ത് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് വീട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു അടുത്ത ഘട്ടം വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ സംഘം മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവരും മഹാനവരികളെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിലെത്തിയാൽ അവരെ കൂടെ വീണ്ടും പത്ത് കിലോമീറ്റർ നടക്കൂ ഖുർആാൻ അതുവരെ നടക്കുമ്പോ പഠിക്കൂ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം ആകുമ്പോഴേക്ക് തിരിച്ചു വരും ഇങ്ങനെ ഖുർആൻ വളരെ പ്രയാസത്തോടെ പഠിച്ച സ്വഹാബിയാണ് ഒരിക്കൽ വീട്ടിൽ വന്നുമ്മാനോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ എന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവുണ്ട് ആ നേതാവ് അതാ നേതാവിന്റെ ആസ്ഥാന കേന്ദ്രമുള്ളത് മദീനയിലാണ് കറം കീത ജല്ലി ടിക്കാമേറെ മൗല മുജേബി മദീന ഗുലാമേറെ മൗല ബാഹുവേ മദീനയിലെത്താൻ ഈ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അർഹതയില്ല അതിന് മാത്രം ഈ പാവപ്പെട്ടവരായിട്ടില്ല പക്ഷേ നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഈ പാവങ്ങളെയും ഹബീബിന്റെ മദീനയിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ ആ മദീന കാണാതെ നിന്നിലേക്ക് വിളിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ മഹാനവരികൾ ഉമ്മാനെ എടുത്തു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ ഞാനൊരു പ്രസ്ഥാനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരം മദീനയാണ് നേതാവുള്ളത് മദീനയിലാണ് ആ നേതാവിനെ ഒന്നെനിക്ക് കാണണം ഉമ്മ സമ്മതം തരണം ഉമ്മ സമ്മതിച്ചില്ല വീണ്ടും വാശി പിടിച്ചപ്പോൾ നാട്ടുകാരായ ശത്രുക്കളോട് ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഇതാ എന്റെ മകൻ പുതിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥാന മന്ദിരത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അത് മദീനയാണ് നേതാവിനെ കാണാൻ പോവാണ് നേതാവ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് പക്ഷേ എന്റെ മകൻ പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്റെ മകന്റെ കുപ്പായം നിങ്ങൾ കീരിക്കളയണേ എന്റെ മകന്റെ കുപ്പായം കീരിക്കളഞ്ഞാൽ എന്റെ മകന്റെ വലിയ ഹയ ആണ് ലജ്ജയാണ് പിന്നെ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ പുറത്തു പോകൂല 
അതാ മക്കയിലെ അവിശ്വാസികൾ അബ്ദുൽ വിജാദീൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പുതിയ മെമ്പർഷിപ്പ് വാങ്ങിയ മഹാനമലകളുടെ കുപ്പായമങ്ങ് കീറിക്കളഞ്ഞു മഹാനവരികൾ വീട്ടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് കരയുകയാണ് കരഞ്ഞിട്ടുമാനോട് പറയുന്നു ഉമ്മാ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവിനെ കാണുന്നത് വരെ ഞാൻ തിന്നൂല വലാശ്രമ ഞാൻ ഒന്നും കുടിക്കൂല എനിക്ക് ആഹാരം വേണ്ട പാനീയം വേണ്ട എനിക്ക് എല്ലാത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ വേണ്ടത് മീനോ സമാ തുമാരെ ലിയെ മഖീനോ മഖാ തുമാരെ ലിയെ ചുനീനോ ചുനാ തുമാരെ ലിയെ ഹരെ ബനെ ദോ ജഹാ തുമാരെ ലിയെ തുമാരി ചമക്ക് എനിക്ക് വെള്ളം വേണ്ട ആഹാരം വേണ്ട എനിക്ക് ഒരാള് വന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ നല്ലത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച് ഒരാളിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ പേന എടുത്തിട്ട് കടലാസിൽ ഞാൻ എഴുതി വെക്കും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിനേക്കാളും ഒരു നല്ലത് വേറെ ഇല്ല ഒരൊക്കെ പറയും മുഹമ്മദ് മിനിങ്ങളെ നിർത്തട്ടെ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിൽ പേടി വന്നു പോയി പോയി എന്റെ മകൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കാതിരുന്നാൽ മരിച്ചു പോയാലോ നാട്ടിലെ ശത്രുക്കളോട് പറഞ്ഞു എന്റെ മകന് കുപ്പായം കൊടുത്തോളൂ മദീനയിലേക്ക് പോകട്ടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണില്ലാന്ന് വാശി പിടിക്കുണു വെള്ളം കുടിക്കൂലാന്ന് വാശി പിടിക്കുണു മക്കയിലെ മുസരിക്കീങ്ങൾ ഉമ്മാന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ടും സമ്മതിച്ചില്ല കൊടുത്തില്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കലാണ് മഹാനവരികൾ എന്ത് ചെയ്തു ഉമ്മ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ പേടിക്കണ്ട ഉമ്മാന്റെ ഒരു തുണിയങ്ങ് രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി മുറിച്ചു ഇമാമിങ്ങളെ താരീഫിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെറുതെ പറയുകയല്ല രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി മുറിച്ചിട്ട് ഒരു കഷ്ണം മഹാനവരികൾ മേൽത്തട്ടമാക്കി ഉപയോഗിച്ചു മറ്റൊരു കഷ്ണം അര ഉടുപ്പായി ഉപയോഗിച്ചു എന്നിട്ട് നേരെ പൂവാണിങ്ങോട്ടാണ് നേരെ പോകുന്നത് മദീനയിലേക്കാണ് അത്താഴ സമയത്താണ് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ എത്തുന്നത് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ എത്തി നോക്കുമ്പോ സ്വഹാപത്ത് ഉറങ്ങുകയാ ഹബീബായ തങ്ങളിങ്ങനെ ഉണർന്നു നോക്കുമ്പോ ആരാണിത് വരുന്നത് അള്ളാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് വാങ്ങിയ പുതിയ ഒരു അംഗത്വമുള്ളയാളാ എന്താണ് പേര് പേര് അബ്ദുൽ ഉസാ ഇല്ല ഇനി മുതൽ അബ്ദുള്ളാ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് വാങ്ങിയവർക്ക് ഉസാന്റെ അടിമയാകാൻ പറ്റൂല അള്ളാന്റെ അടിമയാണ് ഇനി മുതൽ പേരന്നെ മാറ്റി വെച്ചു അബ്ദുള്ളാബിബായ തങ്ങളുടൻ തന്നെ വിളിച്ച ദുൽഭിജാതെ രണ്ട് തുണിയുടെ കഷ്ണം കൊണ്ട് ശരീരം മറച്ച മഹാനല്ലേ 
മഹാനവരികൾ പറഞ്ഞു ചരിത്രം മുഴുവനും പറഞ്ഞു അതാ എന്റെ ഉമ്മക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്റെ പിതൃ സഹോദരൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്നിട്ടും ഞാൻ തങ്ങളിൽ ലയിച്ചു വന്നതാ എന്നെ സ്വീകരിക്കുമോ മഹാനവരികൾ പതിനാറാം വയസ്സിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതാണ് ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരന്റെ പ്രായമാണ് പക്ഷേ മറക്കാൻ പറ്റോ അതേ അതേപോലെ അബ്ദുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായി കേവലം ഏഴ് വയസ്സ് ഏഴ് വർഷം മാത്രം അതേ മെമ്പർഷിപ്പ് വാങ്ങിയിട്ട് ഇസ്ലാമാകുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച മഹാനാ ആ ഏഴ് വർഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എത്ര വലിയ പ്രവർത്തനം എന്നറിയാമോ മഹാനവരികൾ കയ്യിലെടുക്കുന്നു മഹാനവരികൾക്ക് വേണ്ടി കുഴിച്ചു വെച്ച കബറുണ്ടല്ലോ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കാൻ ഒരു മുസ്ലിമിന് എന്തിനാ പേടി ഒരിക്കലും മഹാനവരികളുടെ മയ്യത്ത് താഴോട്ട് വെക്കുന്നു കൈകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ആ സംഘടനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ തങ്ങന്മാർ കബറിന്റെ അടുത്ത് വരും അത് മതസംഘടനയ്ക്കേയുള്ളൂ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയ്ക്കില്ല ും മഹാനവരികൾ അങ്ങ് കിടക്കുമ്പോൾ ദൂരെ നിന്ന് കരയുകയാണ് ആര് ഹബീബായ തങ്ങൾ അങ്ങ് കിടത്തുന്നു എന്നിട്ടൊരറ്റ വാക്ക് അള്ളാഹു എന്റെ സംഘടനയിലെ പുതിയ മെമ്പറായിരുന്ന ഈ അബ്ദുള്ളോട് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് നീയും തൃപ്തിപ്പെടണേ ഈ ഒരു ദുഹാങ്ങ് കേട്ടപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിദിൽ ബിജാദൈന തങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നൊരു പഴയ മെമ്പർ ഉണ്ടവിടെ അതാരാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മഹാനവരികൾ ദൂരെ നിന്ന് കരയുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിദിൽ ബിജാദൈന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിൽ വന്നിട്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ദുഹാട് കിട്ടിയില്ലല്ലോ മോമിനീങ്ങളെ അവരെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ബാക്കി പ്രവർത്തനമാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ നാം കാഴ്ചവെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സംഘടനയിൽ സജീവമാകണം എല്ലാ മഹല്ലുകാരോട് പറയട്ടെ നാട്ടിൽ ഒന്നിലധികം സുന്നി സംഘടനകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വിരോധമില്ല പക്ഷേ അത് പരസ്പരം അക്രമിക്കാനാകരുത് ഐക്യത്തോടെ ജീവിക്കണേ എത്ര വേണമെങ്കിലും സുന്നി സംഘടനകൾ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ ഒരു സംഘടനയെ തളർത്താനാകരുത് മറ്റേ സംഘടനയെ ഇകഴ്ത്താനാകരുത് ട്രെയിന് പോകുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം പോലെയാണ് സംഘടന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഞാൻ ഒറ്റ
ഒറ്റക്ക് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നടക്കൂല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒറ്റക്ക് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നടക്കൂല അതിനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം അതാണ് സംഘടന ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ ട്രെയിന് പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ ക്രോസിംഗ് വന്നാൽ വേറെ ഒരു ട്രെയിൻ അവിടെ നിർത്തണം ഈ ട്രെയിന് പാസ്സായതിന് ശേഷമേ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രെയിന് വരണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം സംഭവിക്കും രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ പരസ്പരം സഹകരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ സംഘടനകൾ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് ഓരോ സംഘടനയെ കൊണ്ട് എത്ര പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അത്ര കണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണേ എസ് മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിന് സജീവമാക്കണം അതിനർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബ് സാധുക്കളായ നമുക്ക് ചെയ്യട്ടെ നാം ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്ന സുബാനുള്ള രണ്ടര മണിക്കൂറാ ഞാൻ കൃത്യം ഒമ്പത് മണിക്ക് ഞാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരാൾ എണീറ്റ് പോകണമില്ല ഒരാൾ അങ്ങ് എണീറ്റ് പോയാൽ അപ്പൊ എനിക്ക് വേ നിർത്താൻ ഒരു ചാൻസ് ആയി ആളുകളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ ഗതി ഏത് വേൾ തുടങ്ങിയാൽ തുടക്കത്തിൽ പറയും ഇടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പോണേ ആരും പോകാറില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് എന്റെ ഉസ്താദ്മാർ എന്നോട് പറയും ഒന്നര മണിക്കൂറിന്റെ അപ്പുറം വേൾ പറയണ്ട എന്റെ ആരോഗ്യം പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയണില്ല ഒന്നര മണിക്കൂർ മാത്രം ദിവസം വേൾ പറയാനുള്ള ഒരു തോഫി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എനിക്ക് ദുബായ ചെയ്യണം അതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയണത് സമയം കൂടി പോകുന്ന നാളെയും പറയണം മറ്റന്നാളും പറയണം അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അവന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ മാറാവട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് എല്ലാവർക്കും ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷക്കാലമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളായില്ല അതിന്റെ ഒരു സങ്കടം എത്ര കവരത്ത് ദ്വീപിൽ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാസിം വലിയുള്ളി റഹ്മത്തുള്ളി അലി അവരുടെ മറത്തത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കബറിന്റെ മക്ബറയുടെ പരിസരത്തുള്ള കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിന്റെ മഹത്വം കണ്ടു അള്ളാഹു ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷക്കാലമായി കുട്ടികളാകാത്ത ആ ദമ്പതിമാർക്ക് അള്ളാഹു മക്കളെ കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ സാധാരണ ഗതിയിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്നോട് ആരെങ്കിലും കുട്ടികളായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും ഇപ്പൊന്നാള് കൊടക് ജില്ലയിൽ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേദന പോയപ്പോ ഒരു വീട്ടിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് മക്കളില്ല ജ്യേഷ്ഠനും ഇല്ല അനുജനും ഇല്ല പെങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് വർഷമായി കുട്ടികളായില്ല ഇത് അതിനേക്കാളും സ്ട്രോങ് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കവരത്ത് ദ്വീപിൽ പോയിട്ട് കാസിം വലിയുള്ളാന്റെ സിയാറത്തിന് പോകണം ഒരാഴ്ച ലീവ് എടുക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ഖുർആാൻ ഹത്തും ഓതിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല അവിടെ ഓതിയിട്ട് ഹത്തും തീർത്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് അതവിടെ ഹദിയ ചെയ്യണം അവിടെ തടുത്തുള്ള കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം വെള്ളം കൊണ്ട് കുളിക്കണം കുളിക്കണം ആ വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം പറക്കത്തിന് ഇതൊക്കെ സുന്നി വിശ്വാസം ഉള്ളവരുടെ പറയൂ അല്ലാത്തവരോട് അതൊക്കെ വെള്ളം കൊണ്ടുവരണം എന്നിട്ട് നാട്ടിൽ നിരന്തരം അത് കുടിക്കണം മഹാനവരുകളുടെ പറക്കത്തുണ്ട് അള്ളാഹു തല മക്കളെ തരൂ അള്ളാഹു ഇവർക്ക് അള്ളാഹു മക്കളെ കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നാളെ ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് ആക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ കാമിലായ ഷിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ മൂടപിദ്ര ദിക്ര എന്ന മഹത്തായ ദർസിനെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുകയും വലിയ വലിയ സംഖ്യകൾ എപ്പോഴും തന്നെ സഹായിക്കുന്ന എന്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഹമീദ് സഖാഫി സൗദി അറേബ്യയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകൾ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള മകൾ ഞാൻ അവർക്ക് വാക്കു കൊടുത്തു കൊടുത്തു ഇനി മുതലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ആ കുട്ടിയുടെ അസുഖം മാറുന്നത് വരെ ഞാൻ അങ്ങ് വായിച്ചു പതിനേഴ് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള കല്യാണം കഴിക്കാത്ത പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കണ്ണിന് വലിയ പ്രയാസമാണ് കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ദ്രാവകൻ ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരുന്നു കണ്ണ് കാണുന്നില്ല 
ചിലപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ അസുഖം മാറാൻ നിങ്ങൾ ഉറക്കെ കൽബ് തട്ടിയിട്ട് ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അസുഖം അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരും നമ്മുടെ അസുഖം അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം വേറെ ഒരുത്തന്റെ അസുഖം മാറാൻ ദ്വാ ചെയ്യണം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മലക്കുകൾ ദ്വാ ചെയ്യും മലക്കുകൾ ദ്വാ ചെയ്താൽ ആ ദ്വാറബ് കേൾക്കാതിരിക്കില്ല ഉറക്കെ ആമീൻ പറയും പറയും ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകളുടെ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ആ പെൺകുട്ടിയുടെ എന്ത് അസുഖമാണോ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മോമിനീങ്ങളെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് മോമിനാത്തുകളുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞാട്ടെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഓരോരുത്തരും വിളിച്ച് പറയാണ് സാർ നമ്മുടെ റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാണ് ഇനിയിപ്പോ ഈ കേട്ടതും സന്തോഷമൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ വേദ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ഓരോരുത്തർ എന്നെ വിളിക്കുക രാത്രി സമയത്താണ് ഞാൻ ഹയാത്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അങ്ങനെ വിളിക്കും വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ദുരാർക്കാൻ പറയും ഉസ്താദെ സന്തോഷം പറയും അള്ളാഹുവേ പാവങ്ങളാണ് പ്രവാസികൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവാസികളെ മറക്കാൻ പറ്റൂല പറ്റൂല നമ്മുടെ അബ്ദുള്ള ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ യു എയിൽ പോയാൽ അവിടെ ഒക്കെ എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ കാണാൻ വരും കൂടെ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ നേതാക്കളൊക്കെ പോകുമ്പോ കൂടെ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു അവർക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വിദേശത്തുള്ള നമ്മുടെ കെ സി എഫിന്റെയും ഐ സി എഫിന്റെയും ആർ എസ് സിയുടെയും കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകർ നീ അവർക്ക് ഊർജസ്വലത വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ നമ്മുടെ മൊഹിബീങ്ങൾ പലരും ഉണ്ട് ഉണ്ട് സംഘടനയിൽ ഇല്ലാത്തവർ പോലും നമ്മോട് വലിയ മഹത്വത്തിലുള്ള പലരും ഉണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ സംഘടനയിലില്ലാതെ നമ്മുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നിരന്തരം കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് മോഹിനീങ്ങൾ പലരും ഉണ്ട് വിദേശ നാളുകളിൽ പലരും ഉണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാൻ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം അകറ്റണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചെയ്യാൻ എല്ലാരും നല്ല സംഭാവന ഉമ്മമാരൊക്കെ ഞാൻ അവസാനം ചോദിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് കുറച്ച് ഇട്ടതായിരിക്കും അള്ളാഹുത്തല ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ വറക്കത്ത് ചെയ്യും മാറാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇൻഷാല്ല നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഇതുവരെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ ഈ സദസ്സിലുള്ളവരിൽ ഉമ്മയോ ഉപ്പയോ മരിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ വെക്കും അല്ലോ എന്താ എത്ര ആളുകൾ അവരിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ കുറച്ചെങ്കിലും തഹരിയിൽ ചൊല്ലിയിട്ട് കബറിലേക്ക് അയക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകർ പ്രവർത്തകർ പലരും നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഒരു പതിനൊന്ന് തഹലീല് ചൊല്ലണം ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം ആ സമയത്ത് തന്നെ ദുവും നടക്കും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള സംഭാവന തരണം ഒരാളും പോകരുത് വല്ല ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ കൂടാൻ വന്നവനല്ല ഞാനും പോകാൻ തന്നെയാണ് നാളെ പാറക്കടവിലാണ് എനിക്ക് വായത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു പതിനൊന്ന് തഹലീല് ജദ്യു ഇമാനക്കും ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കൂ വസ്സലാമു അലൈക്കീബല്ല തിങ്കളിൽ പൂ തിങ്കൾ നോരെ ഹൈറുൽ അമ്പി യാമുനീരെ സ്നേഹത്തോടെ പാടിടോന്നു സയ്യദേ ഹോദ് ബിയദി പുണ്യമാദി ന 
نتو چیران رولا ایل چوب بانم نیران حج جمع امرا بوہم تیران سیدی خود بیدی کارنے نب کی نابی لے رے کانو مونیر کنیل نورے کادیری پی لانی پاو سیدی خود بیدی موت سکا رات حالل آمو گم سا دوشا چیلی ایمانو تو بایم نیڈا سیدی خود بیدی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اللہ یہ سمباونہ تنہا ورڈا کیا سمباونہ قبول چاہیے مارا وٹے نمڈ آمان السلام نمڈ عبدالقادر مگل مرمو مول رنڈال اللہ تعالی رنڈال کو نلل مکڑا گوڑ کٹے سوگا پرسوم اللہ گوڑ کٹے عبدالقادر سالت تور انہوں نے بلچو ورنجو استاد ہے انہوں نے امہ دنگل محب باندھا باندھا Indah umma dinggalu bela tu mui panjang, bela yang khadiri kila umma tu mandi pak mandi ke dua aja kan? Orang sahodar nak kibrin deh, Allah beruk ke ni berkat tu nalgade bermain. Yu ya il poyal, abade anah beriti lana, jangan pale pon sahaja il tamasik kaya lalu. Allahu kader no, Abdul kader de bari kum kuti gadu kum. Hadija, Aisha, Maryam, amakal kok ya Allahu berkat tu nalgu mara bate. Muna lain ini nalo, inda beri? Ali matu sahaja. Ini bukan kereta itu nala matu marah tu boleh nara jadi nenjil apa jitu orang. Allahu berkat tu jadi. Khairun algat. Allahu sahaja semua orang kabul jadi. Semua orang kembali. Kami doa je. Yang kami beran. Golfu kami ti. Peribadi kami ti. Emar golfu kami ti le. Reward perwasi gel sahaja jitu. Allahu asahai engkau lok ke. Daerah alam awak ke berkat tu kita nala kahiran mak kita rete. Engkau manusia lu agerang lok ke manusia lu kerja tu. Semua perwasi gel kami ti doa je. Yang Allahu nama kita sahaja doa kita rete. Nasa sahaja kita rete. Alhamdulillah ya Robbil Alamin. Hamda yuwa fi nama wa yukafi wa zida. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أرحم الراحمين يا الله يصدقني قبول سيا يا رحمان سويك ديكنا يا رحمان جيب دتي جيب دتي ونبو يا بابا غلدي بوركنا يا رحمان نل تقوی لجیوی کانی توفیق جیئن رحمان سمباوانی گل اللہ امنی سوی گری کنی رحمان خیر آیا ودیشنگل سادی پکنی رحمان بدری گل برکت گنڈ یلہ آفت بلاری یڈنگی ارو مصیبت لن سلامت نلکنی رحمان ای پریبانی کا وینڈی پرورت چور ادوانی چور سہگری چور سہائی چور نیے تڑکنی رحمان ایوڑا چلی تہلی لسولات دی قبول چیئن رحمان Ibadat na mara na patu boya paleru mundu ibadat tu mundu sekretar mara wa ya Abdul Latcha rendu ber, angin paleru, hari lelam, muka lelengan ini lelenda mara na patu berundo, prastaan ti lelenda mara na patu berundo, illa berkundi magfir atau marhamatul nalgane rahmane, lawwe, jani popo ibadat na anak kene lelenda bakcana gadi cebut digari na ya umar ka, abar beredi, abar udak ke kabur san dosa ti lakane rahmane, khaira ya na muda illa sadu desa gula derabe tane rahmane. रोगंगले तेरी का यार निकलो मारे का माया रोगंगले तेरे ले रहमाने वो रिक्केलो तागा मच्छाते रोगं तेरे ले रहमाने पढ़ चरबे निंदा कलारी प्रगारम बल्ले रोगं निविदिच टुंडिंगीलो अल्लाह 
ഈ എൽമിന്റെ സദസ്സിന്റെ വറക്കത്തു കൊണ്ട് നീ അത് പിൻവലിക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ പാപങ്ങളായ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളിലോ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിലോ ഭാര്യ മക്കളിലോ ഇഷ്ട ജനങ്ങളിലോ ജേട്ടാനുജന്മാരിലോ സഹോദരിമാരിലോ നമ്മുടെ മുഹിബ്യങ്ങളിലോ നാം സ്നേഹിക്കുന്നവരിലോ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിലോ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി ഉൾപ്പെടെ കാമിലായ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഗർഭിണികൾ പലരും ഉണ്ട് ഇവിടെ ആട് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പോയപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ കടലാസ് തന്നിട്ട് എഴുതി മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷ കാലമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ കണ്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് സങ്കടം പറഞ്ഞവരോട് നീ മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ ആൺമക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ആൺമക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ പെൺമക്കളില്ലാത്തവർക്ക് പെൺമക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ പടച്ചറബെ കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് നീ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അതിന്റെ വഴികൾ നീ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് യോജിച്ച വീട് നൽകണേ റഹ്മാന് വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കണേ റഹ്മാന് പടച്ചൊറബേ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ സഹോദരിമാർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് ആമീൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പരിപാടി ലൈവായി കാണുന്നുണ്ട് ആഡ് കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജേഷ്ഠാനുജന്മാർ വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ നല്ല ആലോചനകളെ എത്തിക്കണേ റഹ്മാന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞവർക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് ലോക്യം ഇല്ലാതെയായി പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് യോജിക്കൽ ഖൈർ ആണെങ്കിൽ നീ യോജിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് യോജിക്കൽ ഖൈർ അല്ല എങ്കിൽ ഖൈർ ആയതിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാന് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി താ റഹ്മാന് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നല്ല സ്വഭാവം കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് നമുക്ക് തന്ന മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാന് പടച്ചോ റബ്ബേ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അള്ളാഹ് കബരിൽ തുണയാകുന്ന മക്കളാക്കണേ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന മുത്തല്ലിമീങ്ങളെ പിൽക്കാലത്ത് സുന്നത്തുജമായത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉഹ്റബിയായ ആലിമീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാന് പ്രഭാഷണ വേദികളിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നവരാക്കണേ റഹ്മാന് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇൽമു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരാക്കണേ റഹ്മാന് റഹിമീനായ അള്ളാഹ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരക്കാരായിരുന്ന പലരും ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമില്ല ആദരണീയരായ സയ്യിദുന ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലരും നീ അവരുടെ ദറത വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് റഹിമീനായ അള്ളാഹ് ഈ അടുത്ത് വഫാത്തായ സമസ്ത ഉപാധ്യക്ഷൻ ജിഷനാശാലിയായ ദറത വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് അർഹമർ റാഹിമീനായ അള്ളാഹ് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരോ നേതാക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ ആദരണീയരായ കൺസുലവരികൾ പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ ഗുരുവരിയർ ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ പലരും പ്രയാസത്തിലാണ് രോഗങ്ങളിലാണ് ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് നൽകണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ എസ് ഒ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും ജമീയത്തുൽ മുഅല്ലിമീന്റെയും സുന്നി മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ ഉൾപ്പെടെ എസ് ബി എസ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഘടന ചെറിയ മക്കളുടെ സംഘടന മുതൽ യുവാക്കളുടെ സംഘടന പ്രായമുള്ളവരുടെ സംഘടന അലിമീങ്ങളുടെ സംഘടന എല്ലാറ്റിലും ഉപരി എല്ലാ സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന സമസ്ത ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെ എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ പടച്ചുറപ്പെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ അവസരം തരണേ റഹ്മാനെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വിളിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ കാഴ്മയെ കാണിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ കാണിക്കുമ്പോൾ പരിചയം തരണേ എന്ന് ഒരു ചിന്ത കുമ്പക വരാതെ പറയാൻ നീ അവസരം തരണേ അള്ളാഹ് ഇവിടെ മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തവരുണ്ട് ലൈവായി സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉള്ളവർ പുരുഷന്മാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ പടച്ചറബെ എത്രയോ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ എല്ലാ വാദിന്റെ സദസ്സ് ഭംഗിയാക്കി തരുന്നതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ അവരാണ് സംഭാവനകൾ തരുന്നതും കൂടുതൽ അവരാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ നിലക്കും സഹകരിക്കുന്നവരുണ്ട് പടച്ചറബെ അവരെ നേരിൽ കാണാൻ പാടില്ലെന്നൊരു നിയമമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരെ ഒരൽപ്പം ദൂരെ ഇരുത്തുന്നത് പടച്ചുറബേ വേറെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അവർക്ക് നമ്മോട് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞത് ആടുകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അതെല്ലാം അറിയുന്ന അള്ളാഹ് എന്ത് അവർക്ക് വേണോ നീ അവർക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ 
എന്ത് വേണ്ടാന്നുണ്ടോ നീ അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കണേ റഹ്മാനെ എത്രയോ പ്രവാസികൾ സൗദിയിൽ നിന്ന് യു എ കുവൈത്തിൽ നിന്ന് ഖത്തറിൽ നിന്ന് ഒമാനിൽ നിന്ന് മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് ബഹ്റൈനിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവേ മൂടുവിത്തിര ധിക്രയുടെ രണ്ടു ഉസ്താദുമാരുടെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ബഹ്റൈനിലെ രണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകാരുണ്ട് അവർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും വറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസർമാർ പോകുന്ന സമയത്ത് മെമ്പർമാർ സംഖ്യ കൊടുക്കാറുണ്ട് നീ അവർക്ക് വറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ പുരുഷന്മാരുണ്ട് സ്ത്രീകളുണ്ട് വറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ സദസ്സിനെ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ തട്ടിക്കളയല്ലേ അള്ളാഹ് ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളുടെ ആമീന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ പടച്ചറപ്പേ നല്ല തക്കുവയിൽ ജീവിക്കുന്ന പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരുടെയും ഉമ്മമാരുടെയും വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇത് കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ വളരെ ഹലാസോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് യുവതികളുണ്ട് അവരുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇത് കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഇവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സഖാഫി ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും നീ വറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാൻ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الليم تب علينا إنك أنت طواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وبفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد <تصفيق>